సో వెల్కమ్ గైస్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిఎస్ఎస్ పార్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ సో మరి మన తెలుగులోని తెలుగులోని మరి అయితే సిఎస్ఎస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము సో పార్ట్ నెంబర్ ఫైవ్లోని మనం ప్యాడింగ్స్ వీటి గురించి అయితే నేర్చుకుంటాం గైస్ ప్యాడింగ్స్ నుంచి సో గైస్ మరి ఈ కోర్స్ అయితే మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ కోర్స్ మాట మీకు ఫుల్గా మొత్తం సిఎస్ఎస్ఎస్ జీరో టు హీరో ఈ నాలెడ్జ్లో అయితే మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కోర్స్ అయితే ఉంటుంది సో మరి ఇలాంటి కోర్సులు మన వాళ్ళకి కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారో సో ఇది మంచి జాబ్స్ అయితే కొట్టడానికి మీకైతే చాలా యూస్ఫుల్ కోర్సు ఓకేనా గైస్ మరి మర్చిపోద్ది ఇలాంటి మంచి మంచి లేటెస్ట్ న్యూ కోర్సుల కోసం కూడా మన ఛానల్ని కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేయండి గైస్ ఓకే సో లెట్స్ కో గైస్ మరి కోర్సులోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో గైస్ మనం ఇప్పుడు మార్జిన్స్ వరకు చెప్పుకున్నా సో మరి పార్ట్ నెంబర్ ఫైవ్లో మనకి ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ సో ప్యాడింగ్ గురించి అయితే మనం చెప్పుకుందాం ఓకే సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్ సో అసలు ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి సో ప్యాడింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ స్పేస్ అరౌండ్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫైన్డ్ బార్డర్స్ సో అయితే అక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్యాడింగ్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది క్రియేట్ స్పేస్ అరౌండ్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనది ఇప్పుడు బార్డర్స్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా సో బార్డర్స్ ఇది బార్డర్ ఈ బార్డర్కి చూడండి ఎంత మధ్యలోని యాక్చువల్ ఎంత స్పేస్ అరగొచ్చింది చూసారా పైన అప్పు లెఫ్ట్ అప్పు బాటమ్ చూసారా టాప్ బాటమ్ అలాగే లెఫ్ట్ ఈ రైట్ సైడ్ స్పేస్ అలాగొచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఈ లోపల ఇన్సైడ్ మాట మార్జిన్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇన్సైడ్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ మాట దీనికి పైన కానీ కింద కానీ అవుతుంది అంతే కదా సో ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటంటే ఏదైతే బార్డర్ కానీ బటన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి వాటి లోపల ఉన్న విత్ హైట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ప్యాడింగ్ అనేది అది అనమాట ప్యాడింగ్ యూజ్ టు క్రియేట్ స్పేస్ అరౌండ్ ఏదైతే ఇది ఉందో దీని చుట్టుపక్కల అవుట్ సైడ్ది దీనికి సంబంధం లేదు ఓన్లీ దీని లోపల ఏదైతే ఉన్నదో దాని హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని వెళ్తుంది దాని పిక్సల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఎలిమెంట్స్ కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫైన్డ్ బార్డర్స్ ఓకేనా సో అదనమాట అయితే చూద్దాం చూడండి ఏం లేదు సో ఒక ఇక్కడ ఒక డివెల్మెంట్ అయితే ఇక్కడ తీసుకున్నాడు ఇది సిఎస్ఎస్ ప్యాడింగ్ హెడ్డింగ్ సో ఇదేమిటంటే డివ్ ఈ డివ్లోని ఇక్కడ స్టైల్ అప్లై చేస్తున్నాడు చూడండి గైస్ ఓకేనా ఇక్కడ డివ్లో స్టైల్ ఇక్కడ అప్లై చేశాడు సో ప్యాడింగ్ సెవెంటీ పిక్సల్స్ సో విత్ ఒకసారి మనం ప్యాడింగ్ తీసేస్తే జస్ట్ బార్డర్ వన్ పిక్సల్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి బార్డర్లోని స్పేసింగ్ ఇవ్వడానికి లోపల దీని చుట్టూ ఉన్నదానికి లోపల స్పేసింగ్ ఇవ్వడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే సో ఏదైతే మనకి ప్యాడింగ్ ఉందో ప్యాడింగ్ పిఏ డిడి ఐఎన్జి ప్యాడింగ్ అని చెప్పి మనం ట్వంటీ పిక్సల్స్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి దాని చుట్టూ ట్వంటీ పిక్సల్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అయితే వస్తుంది చూడండి చూసారా ఈ టాప్ లెఫ్ట్ డౌన్ అలా రైట్ కూడా మొత్తం అంతా కలిపి ఇలా అయితే వస్తుంది చూసారా ఇది మాట ప్యాడింగ్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే దాని ఇన్సైడ్లో ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సంబంధించిన అంత ప్యాడింగ్ అయితే అవుతుంది ఓకేనా సో చాలా సింపుల్ గైస్ అంతే ప్యాడింగ్ వచ్చేసరికి ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్ టు జనరేట్ స్పేస్ అరౌండ్ అండ్ ఎలిమెంట్ కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫైన్డ్ బార్డర్స్ ఓకేనా సో విత్ సిఎస్ఎస్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ప్యాడింగ్ so there are properties for setting the padding for each side of an element so already meek telusu kada ledu single ga ivachchu ledante top right ant undali bottom ant undali left ant undali ivanni separate separate ga manu ivachchu okay na chaala simple so ipudu manu try it yourself ikkada chudandi p ikkada border ichadu okay so ikkada manu background color ichadu okay so padding top top ant lo undalanta 50 pixels adha nenu 20 pixels chesthe సో ఇక్కడ చూడండి సో ట్వంటీ పిక్సెస్ తగ్గిపోయింది చూసారా అలా ప్యాడింగ్ రైట్ ప్యాడింగ్ బాటమ్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు లేదంటే సింపుల్గా మనం ప్యాడింగ్ అని ఇచ్చి ఇవన్నీ తీసేసి సింపుల్గా కోడ్ నాలుగు సైడ్లు కావాలంటే ఫస్ట్ టాప్ టాప్ మనకి ఎంత కావాలి సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అనుకోండి ఓకే తర్వాత రైట్ సైడ్ ప్యాడింగ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు స్పేస్ ఇచ్చి ఓకే టాప్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ రైట్ రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక ఫార్టీ పిక్సెల్స్ అలాగే బాటమ్ నుంచి ఎయిటీ పిక్సెల్స్ బాటమ్ ఇంకా పెద్దది వేస్తున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి థర్టీ పిక్సెల్స్ అని వద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఎలాగైనా ఒకేసారి సింగిల్ లైన్లో దీన్ని ఏమంటారు షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ అ
సో బాటమ్ అంత ఎయిటీ పిక్సెల్స్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇదే కదా దీనిలో అంత చూసారు కదా టాప్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఇవన్నీ టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఓకేనా అది ఆర్డర్ అయితే అలాగ ఉంటుంది గుర్తించుకోండి అర్థమైంది కదా గైస్ అంతే సింపుల్గా ప్యాడింగ్ అయితే మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది కూడా షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు సో ఇదే మాట ఇదేగా చెప్పాను ఇప్పుడు అంతే షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ కూడా మీకు అయిపోయింది సో అలాగే మీకు ఇది కూడా తెలుసు ఓ మూడు వస్తే ఫస్ట్ది టాప్ సెకండ్ది లెఫ్ట్ రైట్ థర్డ్ వన్ బాటమ్ అంతేనా చూసారు కదా ఇక్కడ సరిపోయింది ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీ హ్యాస్ టూ వాల్యూస్ టూ వాల్యూస్ వస్తే కూడా మనకి తెలుసు కదా షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీలో టూ వాల్యూస్ వస్తే ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి టాప్ బాటము సెకండ్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అదే కదా ఇక్కడ ఉంది సరిపోయింది ఓకే సో అలా కిందకి వెళ్ళినట్టయితే ప్యాడింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్ విత్ సో ఇక్కడ ప్యాడింగ్ ఇచ్చాం విత్ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసరికి విత్ కూడా ఏదో చెప్తున్నాడు ప్యాడింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్ విత్ అంట ఓకేనా ఆ రెండో చూద్దాం సో ద సిఎస్ఎస్ విత్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫై ద విత్ ఆఫ్ అండ్ ఎలిమెంట్ కంటెంట్ ఏరియా ఆ కంటెంట్ ఏరియా యొక్క విత్ని మనకి ఇచ్చేస్తుంది ద కంటెంట్ ఏరియా ఈజ్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ ద ప్యాడింగ్ బార్డర్ అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ అండ్ ఎలిమెంట్ ద బాక్స్ మోడల్ బాక్స్ మోడల్ అంట ఓకే సో ఇఫ్ అండ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ స్పెసిఫైడ్ విత్ ద ప్యాడింగ్ ఓకే విత్ ద ప్యాడింగ్ యాడెడ్ సో దట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద టోటల్ విత్ ఆఫ్ విత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టన్ అన్ అన్డిజైరబుల్ రిజల్ట్ అంట సో సో ఇఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ స్పెసిఫైడ్ విత్ ఒక ఎలిమెంట్కి ఏదైనా విత్ స్పెసిఫై చేస్తు ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు మనం ద ప్యాడింగ్ యాడెడ్ టు ద ఎలిమెంట్ విల్ బి యాడెడ్ ద టోటల్ విత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ సో మరి దానికి కూడా మనం ప్యాడింగ్ అప్పుడు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది టోటల్ విత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఆ టోటల్ విత్ ఆఫ్ ద ది అదేంటంటే అన్డిజైరబుల్ రిజ రిజల్ట్ని చూపిస్తా చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అంట బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇల్లో ఏది ఇది ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సో డివ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ టూలో చూసుకుంటే విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఓకే ప్యాడింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ చూసారా ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ రైట్ లెఫ్ట్ బాటము ఓకేనా ఇవన్నీ ఆల్ సైడ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది ఇచ్చాడు సో దిస్ ఈజ్ ద త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ వైడ్ సో ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు అన్న వచ్చేసరికి మొత్తం రాలే ఇది యాక్చువల్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ విత్ ఎక్కడ వరకే కాదు బట్ మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏదైతే డివ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ టూలో మనం సెపరేట్గా దానికి దీనికి ప్యాడింగ్ లేదు సో దీని ఒరిజినల్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఎక్కడో ఉన్నది బట్ ఇక్కడ ఇంకా మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది చూసారా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ పెరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర పెరగచ్చు ఎందుకంటే లెఫ్ట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ రైట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్గా ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఆఫ్ విత్ ఎక్స్ట్రా ఎంతవరకు వచ్చింది యాక్చువల్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇచ్చారు చూసారా డివ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ టూలో కూడా ఎందుకు మారిపోయింది దీని విత్ పెద్ద ఎందుకు అయిందంటే మనం లోపల ఉన్న ప్యాడింగ్ని టాప్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ ఎక్కడ ఒక రైట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ లెఫ్ట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ విత్ అనేది ఇక్కడ మనకి పెరిగిపోయింది చూసారా అదనమాట సో ఆ విధంగా మనకి చేంజ్ ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ కాస్త త్రీ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అయిపోయింది అంతేనా త్రీ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ విత్ వచ్చేసినట్టే సో ఆ విధంగా ప్యాడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏదైతే ఒరిజినల్ విత్ తెస్తామో దాని ఒరిజినల్ అయితే ఉండదు ప్యాడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది స్ట్రెచ్ అయిపోద్ది ఓకే సో చాలా సింపుల్ ఇవి టు కీప్ ద విత్ అట్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ నో మ్యాటర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్ ఆ యూ క్యాన్ యూజ్ ద బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ దిస్ కాజెస్ ద ఎలిమెంట్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ యాక్సల్ విత్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్యాడింగ్ ద అవైలబుల్ కంటెంట్ విల్ బి కంటెంట్ స్పేస్ విల్ డిక్రీజ్డ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి పెద్ద నో మ్యాటర్ అనేసి అంటున్నాడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే యూ క్యాన్ యూజ్ ద బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయమంటున్నాడు సో ఆ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఏమవుతుందంటే ఒక బాక్స్ సైజింగ్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయమంటున్నాడు చూడండి గైస్ బాక్స్ సైజింగ్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయండి
బాక్స్ సైజింగ్ ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల చూడండి బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ బార్డర్ బాక్స్ బార్డర్ బాక్స్ అని పెట్టాలి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బార్డర్ బాక్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఏదైతే రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉందో అది అలా కిందకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది చూసారా లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది అలా కిందకి వన్ బై వన్ షిఫ్ట్ అవుతాయి అర్థమైందా గైస్ సో మనకి బట్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం మాట ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ రైట్ లెఫ్ట్ మెయింటైన్ చేసింది ఎంత కానీ ఇవి మట్టి కిందకి స్ట్రెచ్ అవుతున్నాయి సో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే మనకు అవి కిందకి రాకుండా సేమ్ సైడ్కి స్ట్రెచ్ అయింది ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బార్డర్ బాక్స్ బార్డర్ సో మనకి బాక్స్ ప్రాపర్టీ కదా అదే కదా యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి బ్యా బాక్స్ సైజింగ్ ఓకేనా బాక్స్ సైజింగ్ అని గుర్తించుకోండి ఇది మర్చిపోకండి బాక్స్ సైజింగ్ బాక్స్ సైజింగ్కి డాస్ ఉందా బాక్స్ సైజింగ్ అని చెప్పి బార్డర్ బార్డర్ బాక్స్ ఇలా ఇస్తే చూసారా ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి కింద దీపింది అది అనమాట ఆ బార్డర్ సేమ్ మెయింటైన్ అవుతుంది లోపల ఉందన్నమాట ఇంకా కిందకి స్ట్రెచ్ చేయింది చూసారు కదా గైస్ అదనమాట ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు సో బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ మనం యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఇక్కడ చూడండి సో ఏది యా బాక్స్ సైజింగ్ బాక్స్ సైజింగ్ అనేది ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి నో మ్యాటర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్ యూ క్యాన్ యూజ్ ద బాక్స్ సైజింగ్ ప్రాపర్టీ సేమ్ అయితే ఉంటుంది ఆ బాక్స్ సైజ్ మనం విత్ అందించో ఆ విత్ మట్టు మెయింటైన్ అవుతూనే ఉంటుంది అర్థమైంది కదా బ్రో ఏది ఇది మట్టుకు గుర్తించుకోండి బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ అది మట్టుకు గుర్తించుకోండి ఓకే సో ఓకే గైస్ మరి మొత్తానికి ఫర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అట్ ద లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేట్ ద లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ సో సర్ ద రైట్ ప్యాడింగ్ సర్ ద టాప్ ఎక్కడ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు సర్ ద టాప్ ప్యాడింగ్ ఆఫ్ ద హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ టు థర్టీ థర్టీ పిక్సల్స్ ఏమన్నాడు టాప్ ప్యాడింగ్ అయితే మనం ఏమవ్వాలి ప్యాడింగ్ పిఏడిడి అయ్యి ప్యాడింగ్ టాప్ అని ఇవ్వాలి అంతే కదా టాప్ థర్టీ పిక్సల్స్ అంతే సో ఆన్సర్ చూద్దాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఎస్ కరెక్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో మూడు ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటో చూద్దాం సెట్ ద ప్యాడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ టు థర్టీ పిక్సల్స్ మొత్తం అంటే అప్పుడు ఏం లేదు జస్ట్ మనం ఆల్ సైడ్స్ అంటే జస్ట్ ప్యాడింగ్ అని వస్తుంది అంతే ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సల్స్ అంటే ఆల్ సైజెస్ కవర్ అయిపోద్ది అంతే సో ఆన్సర్ ఎస్ నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ నెంబర్ త్రీ యూజ్ ద షార్ట్ హ్యాండ్ ప్యాడింగ్ ప్రాపర్టీ టు యాడ్ టెన్ పిక్సల్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ప్యాడింగ్ అండ్ ఫార్టీ పిక్సల్స్ టాప్ బాటమ్ ప్యాడింగ్ ఆన్ ద హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ సో హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్కి ఫస్ట్ అడిగి టెన్ పిక్సెల్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కావాలంట లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫార్టీ రాయాలి గేస్ ఫార్టీ టాప్ అండ్ బాటంకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాయాలి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ నెక్స్ట్ రాయాలి టెన్ పిక్సెల్స్ అంతే సబ్మిట్ ఆన్సర్ ఎస్ సో గైస్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మొత్తానికి ఏ విధంగా అయిందో సో ఇదనమాట ప్యాడింగ్ మనం చేస్తున్నట్టే సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చెయ్యండి అలాగే మీరు సపరేట్గా ఫైల్లో ఓపెన్ చేసుకొని సో మన సైట్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సపోజ్ గైస్ ఇక్కడ మనకి మన ఇదే సైట్ ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మనం ఆల్రెడీ ఏదో చేస్తున్నాం కదా ప్రాక్టికల్గా కూడా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్లో చూడండి నా స్పేస్ లేదు రైట్లో స్పేస్ ఉంది కానీ బాటంలో కూడా మనం ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ ఇద్దాం ఓకేనా ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు చూడండి గైస్ సో మనం మన కోడ్ ఓపెన్ చేసుకుందాం సిఎస్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోయి స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఇప్పుడు మనకి డివ్ డాట్ పారా పారాగ్రాఫ్కి కదా ఓకే ఏదైతే పారా ఉందో దానికి మనం ప్యాడింగ్ ఇద్దాం ప్యాడింగ్ ప్యాడింగ్ వచ్చేసరికి ఓకే ఒక టెన్ పిక్సెల్స్ ఇచ్చొద్దాం ఫస్ట్ సో సేవాల్ ఇప్పుడు రీలోడ్ చేయండి ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మాత్రం మారుతుంది ఓ ఓకే ఇది యాక్చువల్లీ మనం డివ్లో తీసుకున్నాం యాక్చువల్లీ అందుకే డివ్కి యాక్చువల్లీ డివ్లో బార్డర్ తీసుకుంటే మనకి ఇది చుట్టూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ రాలేదు మనం తీసుకోవాల్సింది ఎక్కడ అంటే ఆ డివ్లో ప్యాడింగ్ తీసుకున్నాం సో డివ్లో తీసుకోకండి ఇక్కడ కట్ చేసేయండి కట్ చేసి 
ओके इकड़ कच्चेस कुन तरह तो मानो डेवलो पैरा ओके मान के पीड़ा ट्राउंडेड सो माने इकड़ चौदह अक्सरे इकड़ ये विच चाऊ पी के राउंडेड क्लास है अक्सर के ओके ना पीड़ा ट्राउंडेड अंदर लो राय अली ओके ना सो दान के इतने अप्ले होते हैं कोड़े पुरे P dot rounded अंडे इधर आ दी P dot rounded देख रहा इकड़ा इसे हम लोग से border radius इच्छन का था control V padding इकड़ा ही तो इच्छन है ना okay save all save पुट चौड़ा नहीं है reload yes इकड़ा ही तो चौड़ा नहीं पुट नीट का left लो ने ten pixels से border लो ten ना right लो को ten ना चुन्दे so top लो कोड़ा का ten pixels से spacing तो नहीं थे वो चुन्दे पुट नीट का अंदर इंदा कहीं थे यं spacing लेते का था अदा न सो गैस आधा इन दाम इक्कु पुरे संदा के इतने कड़ा स्पेस लेदो स्पेस ले आकर उन्हें दिग्गर को सिंचन स्पेस है तो अच्छी नहीं पुरी नीट का ओके सो आधा न माता सो नेक्स्ट अस सर की ऑल सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी बॉटम लेफ्ट टू राइट टू टॉप ही वन्नी तेल्स कर मेको चिप्सन का था अंते सो पैडिंग CSS लो height अलग मेंशन जास्ता रहो अलग width ने मानो अलग मेंशन जास्तो अलग maximum width ने तो कोड़े यंत्र उन्नड़ा लाने particular का मानो क्या लाल मेंशन जास्तो so इधर मटा इटले के properties और सर के CSS height अने property अलग width properties are height and width properties are used to set the height and width of an element okay ना आ element के height और width अने दे मेंशन जास्ते दे अलग है CSS max width properties used to set the maximum width of an element मैक्स विथ को अंत इंका विथ पेरगढ़ की झान्स ओके मैक्सीम वि अंत पेरगे झास्म ओके सो अत चुदा दिशेमेंट हाज ए हईट आफ फिफ्टी पिक्सल अंड वि हड्रेड पिक्सल हईट अंत फिफ्टी पिक्सल एलमेंट एंड विर की हड्रेड पर्सेज ओके इदंत हड्रेड पर्सेज उ कदा अच्छे चुद हईट यह एलमेंट हईटने पैडिंग अल्पे ट्रैट एवर सेल्फ को सो इन मन चूस वि हड्रेड पर्सेज अंत इंटी एक् वर को मत पेजंत कवर कदा विर की मैं हड्रेड पर्सेज अव मत पेजंत कवर ओके सो इन बॉर्डर बाक्स इच्छा हईटे फिफ्टी पिक्सल इच्छा सो हईट मन जीरो पिक्सल रन अब अक हईट जीरो पिक्सल बॉर्डर अने मन के इंका कथम सो हईट प्रापर्टी मन तीसमें रन इन चूसरा इधी सो गई इप मन कंट्रोल सर हईट टेन पिक्सल सो चूँ हईट अने डिव के मन मन गुर्तन विषय इकड़ाते डिव की मन हईटे मेन चाहूं मेन डीफाट उ सो अब डिव मैक्सीम पर्सेज अंतदे बॉर्डर डिव अने टोटल हईट की दिन संबंध ले लपल सो डिवने हईटने अन पिक्सल इच्छा टेन मन के डिव थर्ट पिक्सल इधी चूसरा अला डिव फिफ्टी पिक्सल इंका हईट पे थर्टी टू फिफ्टी इप्ड चूँ सो दिन हईट अने अदे हड्रेड पिक्सल इलाग इंका डिव हईटने हड्रेड पिक्सल वर को चूसरा अदन वित् हड्रेड पर्सेज ओके सो वित् वि प्रापर्टी तीस बै डीफाट वित् हड्रेड पर्सेज तीस ओके अर्थम कदा गई सो डि डिबंट ये कंटंट उन्दो ये कंटंट की संबंध लेकिन डिव अने दाखिल मत मन हईट रास्ट ओके अदन सो अलग मन की नैक्स्ट चुद सीएसएस सैटिंग हईट अं वि सो सैटिंग हईट अं वि प्रापर्टी आर् यूज हईट अं वि आफ एलमेंट तेस कदा द हईट अं वि प्रापर्टी आर् नाट इंक्लूड पैडिंग बॉर्डर्स मारजि आर् मारजि इट सैट हईट वि आफ द एरिया इन सैड द पैडिंग बॉर्डर 
and uh, margin of uh, of the element so item with the properties do not include padding matter article to include avakonda okay na article to include avakonda borders to gani margins to gani dan article to etl to sambandham lekonda okay na it sets the item with the area inside the padding okay ah uh, daniki ant undalo adi set chestadi border so aithe ippudu mano css item with values chodam ippudu sari height and width properties may have the following values okate auto this is default mat auto ane default the browser calculate the height and width okay na auto ane the height and width the browser default ay calculate chestadu anta alage length okay so length defines the height or width in pixels centimeters etc so length 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 ane the ant undalo height or width okay na pixels lo gaani centimeters lo gaani istham manasna so percentage defines the height and width in percentage of the containing block percentage lo kuda manu ivachu alage initial set the height and width to its a default value alage inherit the height and width will be inherited from the parent value so parent value nunchi kuda manu inherit anedi teeskunta parent lone enta height and width undo ఆ చైల్డ్కి కూడా సేమ్ హైట్ అండ్ విత్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో లెట్స్ కో గైస్ మరి సిఎస్ఎస్ హైట్ అండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఏ హైట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ అండ్ విత్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ వస్తారికి పిక్సల్స్లో ఇచ్చాం ఏది మన హైట్ హైట్ అలాగే విత్ వస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఒక పేజ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే బట్ మనం అందులోని ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఇస్తున్నాం ఓకే సిఎస్ఎస్ హైట్ అండ్ విత్లో చూసుకున్నట్లయితే సో ఇప్పుడు మనం సో ఇక్కడ బ్యా కిందకి రండి సెట్ హైట్ అండ్ విత్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ట్రైట్ ఎవరి సెల్ఫ్ కొడదాం సో ఇప్పుడు హైట్ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ తీసుకున్నాం అనమాట ఆ డివ్ని ఓకే డివ్ని టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అలాగే దీన్ని విత్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉంది అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వస్తారు పౌడర్ బ్లూ అని తీసుకున్నాడు ఓకే హైట్ అండ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ ఆ డివ్కి చూసారు కదా అది లేదు త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ తీసుకుంటే ఇంకా హైట్ అనేది పెరుగుతుంది ఏది ఆ డివ్కి మాత్రం డివ్ అంటే అవుట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం పెరుగుతుంది లోపల నీటికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మనం ఇలాగైతే వచ్చింది సో గైస్ మరి ఇక్కడ హెచ్ టూ హెచ్ టూకి ఇప్పుడు నేను ఒక స్టైల్ అయితే వద్దాం అనుకున్నాను చూడండి ఓకే హెచ్ టూ హెచ్ టూకి తీసుకొని మనం ఇక్కడ నేను హెచ్ టూకి ప్యాడింగ్ డిబ్బులోని కదా ఉన్నది ప్యాడింగ్ వస్తారు మనకి ప్యాడింగ్ మనకి అంత ఒక ట్వంటీ పిక్సెల్స్ చేద్దాం ట్వంటీ పిక్సెల్స్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ టాప్ ఇక్కడ స్పేస్ అయితే కనిపిస్తుంది చూడండి ఓ వై ఆ డివ్ ప్రాపర్టీ చుట్టూ ఉన్నదా ఎక్కడ ఓన్లీ హెచ్ టూ ఓ సారీ గైస్ మనం హెచ్ టూ అంటే ఎక్కడ ఉంది కదా సారీ ఆ దీనికి ఎక్కడ పెరిగింది సో హెచ్ టూ కాదు మనం తీసుకోవాల్సింది డిబ్బులోని మనం దీనికి తీసుకోవాలి అనమాట అయితే మనం దాన్ని ఏం చేద్దాం అంటే డిబ్బులోని పోనీ ఒక హెచ్ టూ పెడదాం అదొద్దు ఓకే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఓకే ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకున్న దీన్ని పారాగ్రాఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా డిబ్బులోని ఉన్న కంటెంట్ని ఒక పారాగ్రాఫ్లో తీసుకుంటాను ఓకే ఆ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కడికి ఎండ్ అవ్వాలి ఎక్కడికి ఎండ్ అవ్వాలి ఓకే సో పి అనేది ఎండ్ అయింది అక్కడ సో మనం దీన్ని కొంచెం మూవ్ చేసుకుంటే మనకి బోర్డింగ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది అనుకుంటాను మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో ఇదే ఎక్కడికి అండ్ డివ్ అనేది ఇటు వచ్చి బ్యాక్ మనం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఓ బాయ్ స్పేస్ అవును ఎంటర్ back 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 that's it so guys ikkada manam chusukunnatlayite div lo ippudu paragraph undi so manam ikkada p ane teeskondi paragraph okay manam div da div space p ane kuda ivachu manam okay ippudu run chestunnanu padding 20 pixels chudandi so ippudu chusaru guys ikkada ee lopala unna content edaithe div lopala undo daniki 20 20 pixels adi lopala ప్యాడింగ్ అయింది ఓకేనా లోపల దాని లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అవుట్ సైడ్తో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 
ఇక్కడ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాం బాగానే ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని మార్జిన్ చేసాం అనుకోండి మార్జిన్ ఓకే అయితే మనం డిబ్బులో రాయాలి మార్జిన్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ మనం మార్జిన్ ఎంఏఆర్జిఐఎన్ మార్జిన్ మార్జిన్ లెఫ్ట్లో నుంచి మనకి ఒక ఫిఫ్టీ పిక్సెస్ మార్జిన్ తెస్తున్నాను ఓకేనా ఏమవుతుంది చూడండి లెఫ్ట్ మార్జిన్ రైట్ లెఫ్ట్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ అని స్పెషల్గా రాద్దాం మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఓకే సో లెట్స్ గో చూసారు వేసి అక్కడ మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఓకే మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ బట్ అక్కడ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాం ఓకే విత్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ మార్జిన్ మట్టే లెఫ్ట్ నుంచి అటు సైడ్ తోస్తుంది రైట్ సైడ్కి దాన్ని చూసారా సో అలాగే మనకి ఇక్కడ విత్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం దాని విత్ ఏ రాయాలి బాక్స్ సైజింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ అంతేనా బార్డర్ ఇది గుర్తించుకోండి గెస్ మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కొట్టినా అది అక్కడ వర్కౌట్ అవుదు రన్ ఓకే డెబ్బికి సేమ్ అలాగే అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్లో మట్టుగా ఆ హైట్ అయితే ఉంది విత్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్లో ఉంది ఖచ్చితంగా ఓకే బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ ఇది కరెక్ట్గా అయింది సో మార్జిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మట్టుగా ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ రైట్ తన్నింది దాన్ని ఓకే అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకుంటుంది అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్లో దీన్ని ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకుంటుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా బ్రో అలాగే బార్డర్ కూడా రాసి చూడండి కావాలంటే బార్డర్ బార్డర్ వచ్చేసరికి మనం టూ పిక్సెల్స్ సాలిడ్ బ్లాక్ ఓకే సో లెట్స్ గో సో బార్డర్ కూడా దీనికి వచ్చిందిగా బార్డర్ అయితే వచ్చింది కదా చుట్టూన బార్డర్ కూడా తీసుకున్నాం ఆ డివెల్మెంట్కి టూ పిక్సెల్స్తో బార్డర్ వచ్చింది సో గైస్ మీకు అర్థమైంది కదా సో మార్జిన్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నాము అలాగే మనకి దీంట్లోనే బాక్స్ సైజింగ్ తీసుకున్నాం మన ప్యాడింగ్ గురించి అయితే నేర్చుకున్నాం ఓకేనా ప్యాడింగ్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ సో హైట్ అండ్ విత్ చూసారు కదా హైట్ అలాగే విత్ ఇందులో మనం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా హైట్ అండ్ విత్ సో దాని హెల్మెట్ హ్యాజ్ హైట్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అండ్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఓకే ఏమంటున్నాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అంట హైట్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అదే చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి హైట్ అంటే ఇది అండ్ విత్ అంటే ఇది బ్రో సో ఇలా మనం స్పెషల్గా కావాలంటే పిక్సెల్స్ చొప్పున కూడా మనం హైట్ విత్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రాలేదు చూసారా విత్ విత్ మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ బదులు త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ పెడితే ఏమవుతుంది అది త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్కి వచ్చిందా అలాగే మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసాం కదా ఇక్కడ మనం సపోజ్ ప్యాడింగ్ రాసినా అది కిందకి వచ్చేస్తుంది గైస్ ఓకేనా నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు మనకి విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్లో అడ్జస్ట్ అయింది ఓకే ఎస్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అలాగే హైట్ హైట్ అయితే ఇది అనమాట ఓకే సో అర్థమైంది కదా సర్ ద హైట్ అండ్ విత్ సర్చ్ చేయమన్నాడు సర్చ్ చేస్తాము ఓకే నోట్ ఇక్కడ రిమంబర్ దట్ ద హైట్ అండ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ డో నాట్ ఇన్క్లూడ్ ప్యాడింగ్ అయితే ప్యాడింగ్ లేకుండా మనం హైట్ అండ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ని అయితే రాసాం బార్డర్స్ కానీ లేదంటే మార్జిన్ ఇవి ఏవి వాటితో కౌంట్ చేయకుండా డో నాట్ ఇన్క్లూడ్ మాట వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఓకే దే సెట్ హైట్ అండ్ విత్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఇన్ సైడ్ ద ప్యాడింగ్ బార్డర్ అండ్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ గైస్ మనకి సెట్టింగ్ మ్యాక్స్ విత్ సెట్టింగ్ ఏంటి మ్యాక్స్ విత్ సెట్టింగ్ మాట మ్యాక్స్ విత్ అనేది మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాం మాట అంతకన్నా విత్ వెళ్ళదమాట ఓకే సో ప్రాపర్టీస్ యూస్ టు మ్యాక్సిమం విత్ ఆఫ్ అయిన ఎలిమెంట్ ఆ ఎలిమెంట్కి మ్యాక్సిమం విత్ ఇచ్చేస్తే అంతకన్నా అది ఇంకా మ్యాక్స్ విత్ అవ్వదు మాట ఓకే 
సో చూద్దాం అది కూడా మ్యాక్స్ విత్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ లెంత్ వాల్యూస్ పిక్సర్స్ లో కానీ సెంటిమెంట్స్ ఎక్సెట్రా మన ఇష్టం పర్సంటేజ్ లో అయినా ఆఫ్ ద కంటైనింగ్ బ్లాక్ ఓకేనా ఆ బ్లాక్ సంబంధించిన మీ ఇష్టం ఓకే ఇచ్చుకోండి అంతైనా సో మ్యాక్సిమం విత్ అనేది ఆర్ సెప్ట్ నన్న సో దిస్ ఇస్ డిఫాల్ట్ నన్న లో ఉంటే అది డిఫాల్ట్ గా మీన్స్ దట్ దేర్ ఇస్ నో మ్యాక్సిమం విత్ ఓకేనా డిఫాల్ట్ గా మట్టుగా అది మ్యాక్సిమం విత్ లేనట్టుగా డిఫాల్ట్ గా అయితే ఉంటది మనం ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం విత్ ఇస్తామో ఆ విత్ మ్యాక్సిమం మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ద ప్రాబ్లమ్ విత్ డివ్ అబో అక్కర్ అక్కర్స్ వెన్ ద బ్రౌజర్ విండో ఇస్ స్మాలర్ దెన్ ద విత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ద బ్రౌజర్ దెన్ యాడ్స్ ఏ హార్జంటల్ స్క్రోల్స్ ఫర్ ద పేజ్ ఓకే సో హార్జంటల్ స్క్రోల్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆ స్క్రోల్ అనేది యాడ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు చూద్దాం మరి ఓకే అలాగే యూజింగ్ మ్యాథ్స్ విత్ మ్యాథ్స్ విత్ ఇన్స్టీడ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద బ్రౌజర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ విండోస్ సో అయితే గైస్ మనం విండోస్ స్మాలర్ దెన్ విత్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్పెషల్ కన్నా ఎలిమెంట్ తక్కువగా అంటే ద బ్రౌజర్ దెన్ యాడ్స్ ద యాడ్స్ ఏ ఆర్జెంట్ స్కోల్ టు ద పేజ్ ఏంటంటే మనకి దానికన్నా తక్కువ ఉన్న బ్రౌజర్స్ ఏంటంటే స్క్రోల్స్ అయితే యాడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఆటోమేటిక్గా బట్ మనం మ్యాక్సిమం విత్ దానికి బదులు మ్యాక్సిమం విత్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ సిచ్యువేషన్లో వీళ్ళు ఇంప్రూవ్ బ్రౌజర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ విండోస్ స్మాల్ విండోస్లో కూడా స్క్రోల్ బార్స్ రాకుండా కూడా చూసుకుంటుంది అంట ఓకే సో అయితే ఇక్కడ మనకి టిప్పు డ్రాక్ ద బ్రౌజర్ విండో టు స్మాలర్ దెన్ ఫిఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ వైడ్ టు సీ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద టూ డివ్స్ ఓకే సో ఆ టూ డివ్స్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ రన్ చేద్దాం సో రీసెర్చ్ ద బ్రౌజర్ టు సీ ద ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో మనం మ్యాథ్స్ పెట్టాము అలా దీన్ని తక్కువ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ కిందకి అలాగే అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతుంది చూసారా చూసారు కాయస్ ఇక్కడ ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుందా సో మ్యాక్సిమం విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ పెట్టాడు అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి హైట్ హండ్రెడ్ హైట్ అయితే హండ్రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసరికి పౌడర్ బ్లూ అంట ఓకే ఇది సో ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సో ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే విత్ పౌడర్ బ్లూ పెట్టావు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓకే మ్యాక్సిమం విత్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది అంట ఓకే ఓకే గైస్ అర్థమైంది కదా సో మనం ఎంత స్క్రోల్ చేసినా అది దాని విత్ మాట్లా మ్యాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ దానికి మట్టుగా అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది అలాగా సో అయితే ట్రై టు యువర్ సెల్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాడు సో మినిమం హైట్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇక్కడ ఓకే మొత్తానికి హైట్ అండ్ విత్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం లెట్స్ కో గైస్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎక్సర్సైజ్ సెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ టు హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఓకే హైట్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అంటే రాలే హెచ్ఈఐ జిహెచ్టి అంతే ఏం లేదు సబ్మిట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ సబ్మిట్ కొట్టుకుంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ రెండే రెండు ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ నెంబర్ టూ సెట్ ద విత్ ఆఫ్ ద హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంట బ్రో అయితే విత్ మనకి ఏమిస్తాం డబ్ల్యూఐడిటి హెచ్ అంతే విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సబ్మిట్ ఆన్సర్ ఎస్ కరెక్ట్ దట్ సెట్ గైస్ అంతే ఈ ఎక్సైజ్ ఇంకా పెద్దగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం లేవు క్లోజ్ సో ఇక్కడ హైట్ మ్యాక్సిమం విత్ మ్యాక్సిమం హైట్ మ్యాక్సిమం మినిమం విత్ మినిమం హైట్ సో మినిమం హైట్ అనేది మినిమం హైట్ ఆఫ్ అయిన ఎలిమెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నమాట మినిమం దీనికి ఎంత ఉండాలి అంతకన్నా తక్కువ వండకూడదు ఓకేనా అని ఉంటుంది అనమాట మ్యాథ్స్ వచ్చేసరికి మ్యాథ్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ వండకూడదు ఓకే అది అనమాట ఆ ప్రాపర్టీస్ వాటిని డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి ఓకేనా కాయస్ ఇవి ఒకసారి చదివండి ఇది ఏంది అనుకో మళ్ళీ మీకు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఉంటుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ షూర్గా వచ్చేస్తుంది కాయస్ ఓకేనా యా లెట్స్కో మరి నెక్స్ట్ బాక్స్ మోడల్ అంట ఓకే సో నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వచ్చేసరికి బాక్స్ మోడల్ అది చూద్దాం యా సో గైస్ మరి మన సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్లోనే అసలు ఏంటి బాక్స్ మోడల్ అంటే ఏంటి ఓకే అది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం సో ఇక్కడ ఆల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బాక్సెస్ ఓకేనా ప్రతి హెచ్టిఎంఎ
కన్సిడర్ చేస్తాయి అంట ఓకే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ద సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ అయితే బాక్స్ మోడల్ చూడండి ఓకే సో బాక్స్ మోడల్లోని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ ద టర్మ్ బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ యూస్ టు టాకింగ్ అబౌట్ సారీ టాకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ ఓకే సిఎస్ఎస్లోని బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఏంట డిజైన్ ఏంటి ఆ లేఅవుట్స్ ద సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ అసెన్షియల్ ఏ బాక్స్ దట్ ర్యాప్స్ అరౌండ్ వెరీ ఎవ్రీ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ సో అయితే బాక్స్ మోడల్ అనేది ప్రతి హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్కి కూడా అది వర్తిస్తుంది అనమాట ర్యాప్స్ అరౌండ్ ఎవ్రీ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ బాక్స్ మోడల్ అనేది ఓకేనా ప్రతి దానికి కూడా ఇచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అయితే ఈ బాక్స్ ప్రతి సిఎస్ఎస్ ప్రతి హెచ్ఎంఎల్ ఎలిమెంట్ బాక్సులతో ఉంటాయి కదా వీటికి ప్రతిదీ కూడా మనకి మార్జిన్స్ కానీ ఓకే బార్డర్స్తో ఉంటాయి అలాగే ప్యాడింగ్ ఉంటుంది అండ్ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఓకే సో ద ఇమేజ్ బిలో ఇల్లుస్టేట్ ద బాక్స్ మోడల్ ఓకే ఆ బాక్స్ మోడల్ని ఇప్పుడు చూపిస్తుంది యాక్చువల్ గైస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ కంటెంట్ రాసాము ఇదంతా కంటెంట్ ఏరియా అంటున్నాడు మనం బార్డర్ అనేది ఇది మెయిన్ తీసుకుంటుంది ఈ బార్డర్ చుట్టూ మళ్ళీ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ బాక్స్ ఏంటంటే మార్జిన్ ఓకే సో మన కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ చుట్టూ మార్జిన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఓకే దాని లోపల బార్డర్ ఉంటుంది ఆ బార్డర్ లోపల ఓకేనా ప్యాడింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్యాడింగ్ లోపల మన మెయిన్ కంటెంట్ అని ఉంటుంది ఓకే మీరు అటు నుంచి చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మీరు ఇటు నుంచి చూసుకుంటే మెయిన్ కంటెంట్కి ఓకే ఆ మెయిన్ కంటెంట్కి విత్ ప్యాడింగ్ ఉంటుంది దానికి చుట్టూ బార్డర్ ఉంటుంది ఆ బార్డర్కి పైన అంతా మార్జిన్స్ లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బార్డర్ రాస్తాం అదే గైస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అర్థమైంది కదా సో ఇది ఒకసారి చూస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కంటెంట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వేర్ వేర్ టెక్స్ట్ అండ్ మెసేజ్ ఎపియర్ ఓకే కంటెంట్ ఏ ఎక్కడైతే మెసేజ్ ఉంటుందో టెక్స్ట్ కానీ అది కంటెంట్ ఓకే ప్యాడింగ్ ప్యాడింగ్ అంటే క్లియర్స్ అని ఏరియా అరౌండ్ ద కంటెంట్ ఏదైతే ఈ ఏరియా కంటెంట్ ఉందో ఆ దాని చుట్టూ మాట దాని చుట్టూ ఏదైతే ఉన్నదో బార్డర్కి దానికి మధ్యలోని ఓకే ద ప్యాడింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్యాడింగ్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉంటుంది ఆ చుట్టూ ఉన్న కంటెంట్ని అయితే ట్రాన్స్పరెంట్లో మూవ్ చేసేస్తుంది ఓకే సో అలాగే బార్డర్ ఏ బార్డర్ దట్ గోస్ టు ద దట్ గోస్ అరౌండ్ ద ప్యాడింగ్ అండ్ కంటెంట్ ఈ ఆ అరౌండ్ దేనికి కంటెంట్కి ప్యాడింగ్కి తర్వాత ఆ దాటి చుట్టూ ఉంటుంది బార్డర్ అనేది ఓకేనా మార్జిన్ ఏమవుతుంది క్లియర్స్ అన్న ఏరియా అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్ ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్ బార్డర్కి అవుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అవుట్ సైడ్లో ఉన్న మొత్తం కంటెంట్ దాన్ని ఉన్నది కదా దాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందాక చెప్పాను అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఓకేనా సో చాలా సింపుల్ బ్రో చూసారు కదా క్లియర్స్ అన్న ఏరియా అంతే ద మార్జిన్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్ అలాగే మార్జిన్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ మనకు ఇక్కడ చేసాం కదా మనం మన సైట్లో సో మార్జిన్ మార్జిన్ అనేది ఈ పైన ఉంటుంది ప్యాడింగ్ అనేది ఈ లోపల ఉంటుంది ఇది కంటెంట్ ఏవైతే నేమ్స్ ఉన్నాయో ఓకేనా ఇదేమో అక్కడ విత్ మనం త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అలా కిందకి స్ట్రచ్ అయిపోయింది అంతేనా టెన్ టెట టెన్ ఓకే గైస్ మరి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ద బాక్స్ మోడల్ అలౌస్ యూ టు యాడ్ బార్డర్ అరౌండ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇచ్చాడు డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మోడల్ సో బాక్స్ మోడల్ని డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే ఏం చేశాడు చూద్దాము సో గైస్ అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది డివ్ ఈ డివ్కి ఇది హెడ్డింగ్ ఇది పారాగ్రాఫ్ ఇది డివ్ అన్నమాట ఈ డివ్ని మా ఆయన ఇక్కడ టార్గెట్ చేశాడు డివ్లోని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు విత్ ఇచ్చాడు బార్డర్ ఇచ్చాడు ప్యాడింగ్ ఇచ్చాడు మార్జిన్ కూడా ఇచ్చాడు సో అయితే ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది కంటెంట్ వేసి మెయిన్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అయితే మన ఇక్కడ బాక్స్ ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ దాటుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఆ బాక్స్ సైజింగ్ ఎస్ఐ జెడ్ఐ అంజి సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ అని వస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ చూడండి చూసారా ఆటోమేటిక్గా దాని కింద స్ట్రెచ్ అయిపోయింది ఆ బార్డర్ బాక్స్కి
मन थ्री हड्रेड पिक्सल आ थ्री हड्रेड पिक्सल मेटू यदि बाक्स सैजिंग इस्ते मन एपड़ बाक्स सैजिंग इवेद इध आटोमेट अक् थ्री हड्रेड पिक्सल रावक मन लपल चूँ पैडिंग फिफ्टी पिक्सल अं इट सैड फिफ्टी अट सैड फिफ्टी आड़पे इंकोक हड्रेड पिक्सल रईट लफ्ट आड़पे अदी अच्छे अंतना चूड़ी रन चेक मल्ल चूसरा अद्डक वा अदन मैटर सो गई इप्ड अर्थम सो कंट कंट चुटेमो पैडिंग उडिंग के चुट पैन बॉर्डर उ बॉर्डर के लफ्ट रईट टाप वीट मन के चूस मारजिंग अत ओके चाल सिंपल गई से वित् अंड हईट आफ एन एलमेंट ओके सो वि अंड हईट आफ एन एलमेंट गुड़ू इन आर्डर टू सैट द वि अंड हईट आफ एन एलमेंट करेक्टली इन आल ब्रउजर्स यूनी टू नव हाउ द बॉक्स मॉडल वर्क ओके ना बॉक्स मॉडल एला वर्क इप्ड चुद आलरे मन चाहे चुप्तना बॉक्स मॉडल अने नैन आलरे क्लस ट्वेंटी पिक्सल प्लस टेन पिक्सल सैट इवी आल इपड़े एक्सप्लेन चाहे आलरे बॉक्स मॉडल मन की जस्ट एड हईट प्रापर्टी यू जस्ट सैट दईट विट कंटेंट ए क्या फुल सैज फुल सैजन चपेन कदा क्या इपड़े एलमेंट आफ यू मस्ट आलो याड पैडिंग बॉर्डर अं मारजिंग ओके क्या दुल सैज मन की आ बॉर्डर मारी फुल सैज क्या चयी अंत ऐक्चुअली वित् थ्री हड्रेड पिक्सल इच्छा बट मन दर पैडिंग टेन पिक्सल अंत पैडिंग टाप रईट लफ्ट बॉटम अभी कल टेन 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 पिक्सल अल बॉर्डर फाइव पिक्सल ओके अभी अब फाइव पिक्सल बॉर्डर ओके याडत मतलब थ्री ट्वेंटी पिक्सल वित् प्लस ट्वेंटी पिक्सल लफ्ट अंड रईट पैडिंग सो टोटल इवन कल एंतना टेन पिक्सल इदे जीरो पिक्सलो लफ्ट रईट मारजि 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 तो संबंध अभी अवट सैड उ बट बॉक्स मोडल वर के इधन क्या चुस्केंट असल ओके सो द टोटल वित् आफ दिमेंट शुड बी क्या लाइक दिश ओके वित् प्लस लफ्ट पैडिंग प्लस रईट पैडिंग प्लस बॉर्डर पैडिंग अलागे रईट रईट बॉर्डर लफ्ट मारजि प्लस रईट मारजि सो ई विधा क्या चुस्को वित्तने इंक्रीज अभी मन चाल जाग्रत डिजन चुड़ चूसको मन चुस्क सर टोटल एलमेंट हईट हईट प्लस टाप पैडिंग बॉटम पैडिंग अंड टाप बॉर्डर प्लस बॉटम बॉर्डर टाप मारजि प्लस बॉटम मारजि टोटल एलमेंट हईट अंट ओके टोटल एलमेंट हईट अंत वस्तु पैडिंग चूस क्या चुस्क ओके सो एनीवे अभी अला उच्च सो मे अर्थम कदा बाक्स मॉडल अने सदन सो टेस्ट यवर से वित् एक्सइज सो इन एक्सइजेद बाक्स मॉडल अदा एक्सइज मन रेडी उ सो अतना सैट द वि आफ द डिव एलमेंट टू हड्रेड पिक्सल ओके डिव की अटे डिवाली डिवाल वि अंत डबल्यूटी हेच वि टू हड्रेड पिक्सल अंत दट ब्रो सिंपल आंसर सब करेक्ट अंतना इंदोल्ड फोर एक्सइज फस्ट एक्सइज नैक्स्ट वे सर की सैकंड एक्सइज सो सैकंड एक्सइज सो सैकंड एक्सइज वे सर की याडे टू पिक्सल सालिड बॉर्डर रेड बॉर्डर ओके रेड बॉर्डर कावल टू द डिव एलमेंट अच्छे मन की बॉर्डर अल्लाई चेयना दे डिव की ओके डिव की बॉर्डर अंत टू पिक्सल सालिड रेड अंत कैसे अब आंसर करेक्ट नैक्स्ट नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट एक्सइज थर्ड एक्सइज या ट्वेंटी फाइव पिक्सल स्पेस बिटवीन द डिव एलमेंट बॉर्डर अंड इट्स कंटंट सो मन की ट्वेंटी फाइव पिक्सल स्पेस बिटवीन द डिव डिव कंट ओके एलमेंट बॉर्डर अंड इट्स कंटंट 
సో ఇప్పుడు మనం ఏమవ్వాలి బిట్వీన్ బిట్వీన్ అంటే మధ్యలో సో ఏదో ప్యాడింగ్ అని వేస్తాం ఓకే సో ప్యాడింగ్ అనమాట బిట్వీన్ మధ్యలోని ఇవ్వడానికి ప్యాడింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా గైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ స్పేస్ బిట్వీన్ స్పేస్ ఇవ్వాలంటే లోపల ఉన్నట్లకి మనం ప్యాడింగ్ అని టైప్ చేయాలి ఓకేనా అది కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ ఆన్సర్ కొడితే చూసారా కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ యాడే ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ స్పేస్ అవుట్ సైడ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద డివ్ ఎలిమెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ స్పేస్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ అంట అంటే మనకి ఇన్ సైడ్ కాదు ఆ డివ్ ఎలిమెంట్కి టు ద లెఫ్ట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద డివ్ ఎలిమెంట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ స్పేస్ ఇవ్వాలంట సో అయితే మనం ఏం ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం మార్జిన్ ఎంఏఆర్ జిఐఎన్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ అంతే ఇప్పుడు చూడండి సబ్మిట్ కూడా ఎస్ చూసారు కదా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అలాగే సెట్ ఏ సాలిడ్ ఫైవ్ పిక్సెల్ అవుట్లైన్ బార్డర్ ఫర్ ద డివ్ ఎలిమెంట్ సాలిడ్ ఫైవ్ పిక్సెల్ కావాలంట ఓకే సెట్ ఏ సాలిడ్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ ఫైవ్ పిక్సెల్ అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ బార్డర్ అంట ఓకే సో అయితే మనం బార్డర్ ఫైవ్ పిక్సెల్ సాలిడ్ ఓకే అయితే మనం ఇక్కడ మనం ఏమాలి సెట్ ఏ సాలిడ్ అన్నాడు ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ బార్డర్ ఫర్ ద డివెల్మెంట్ ఓకే సో అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అవుట్లైన్ కదా అన్నాడు బార్డర్ బార్డర్ ఆఫ్ ద అవుట్లైన్ అయితే మార్జిన్ సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ వెయిట్ గేస్ ఇది మనం ఆడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి సో అవుట్లైన్ దీనికి ఏదైతే డివెలప్మెంట్లో ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అవుట్లైన్ స్టైల్ అంట మన అవుట్లైన్ స్టైల్ గురించి మీకు ఇది చెప్పలేదు అవుట్లైన్ గురించి మీకు చెప్పలేదు సో మీరు అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు సో అయితే అవుట్లైన్ బార్డర్ అని ఇద్దాం ఓకే అవుట్లైన్ సాలిడ్ సాలిడ్కి అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ స్టైల్ అంట ఎస్టి వైఎల్ఈ ఓకే బార్డర్ స్టైల్ కాదు బార్డర్కి అవుట్లైన్ స్టైల్ అదొకటి ఉన్నాయి చూసుకున్నట్లయితే ఓకేనా అది కూడా చెక్ చేసేయండి సో అలాగే అవుట్లైన్ స్టైల్ దీనికి అవుట్లైన్ విత్ అంతే కదా అవుట్లైన్ ఇమ్మన్నాడు కాబట్టి మనం అవుట్లైన్ విత్ డబ్ల్యూఐడిటిహెచ్ ఓకే సో అవుట్లైన్ ప్రాపర్టీని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి సబ్మిట్ ఆన్సర్ ఎస్ కరెక్ట్ మొత్తానికి ఓ మనం మీకు అవుట్లైన్ ఇది నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లోకి వస్తాము సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ మనం మీకు ఇంకా చెప్పలేదు కదా గైస్ బాక్స్ మోడల్ వరకు నేర్చుకోండి చాలు అవుట్లైన్ గురించి మీకు ఇంకా చెప్పలేదు కదా అందుకే మీరు కన్ఫ్యూజ్ ఏం అవ్వాల్సిన లేదు అదైతే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకుందాం ఇట్ల గురించి ఓకే అవుట్లైన్ గురించి మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఉంది మన నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తున్నాం అది అవసరం లేదు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అదే కదా మనకు ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చూసాను అవుట్లైన్ లేకుండా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ చాప్టర్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సిఎస్ఎస్ అవుట్లైన్ ఓకే సో అవుట్లైన్ ఇప్పుడు బార్డర్కి సంబంధం లేకుండా బార్డర్కి పైన మాట ఓకే బార్డర్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని అవుట్లైన్ అంటారంట సో అసలు అదే చూద్దాం అవుట్లైన్ అంటే ఏంటి సిఎస్ఎస్ అవుట్లైన్ ఏమైనా అవుట్లైన్ ఈజ్ అన్ ఏ లైన్ ఓకే ఏ లైన్ డ్రా అవుట్ సైడ్ ద ఎలిమెంట్స్ బార్డర్ సో ఏదైతే ఏమైనా అవుట్లైన్ ఈజ్ అనే లైన్ అంట ఇది ఒక లైన్ అవుట్లైన్ది డ్రా అవుట్ సైడ్ ద ఎలిమెంట్స్ బార్డర్ చూసారా ఈ ఏదై ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ బార్డర్ ఉందో దానికి అవుట్ సైడ్లో అవుట్లైన్ అనేది ఇస్తాం అంట ఓకే సో సిఎస్ఎస్ అవుట్లైన్ ఏ అవుట్లైన్ ఈజ్ ఏ లైన్ దట్ ఈజ్ డ్రాన్ అరౌండ్ అరౌండ్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే సో అరౌండ్ ఎలిమెంట్స్ అవుట్లైన్ సో అయితే మనకి అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్స్ సో టు మేక్ ద ఎలిమెంట్స్ స్టాండ్ అవుట్ ఓకే ఆ ఎలిమెంట్ని స్టాండ్ అవుట్ ఇప్పుడు చూడ ఇది కంటెంట్ ఇదంతా బార్డర్ బార్డర్ పైన మళ్ళీ అవుట్లైన్ కూడా ఇస్తున్నాడు మనం మామూలుగా అయితే మనం బార్డర్ తర్వాత అవుట్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని మనం మార్జిన్తో తీసేసుకుంటాం దానికి కూడా పైన బార్డర్కి చుట్టూ కూడా మళ్ళీ పైన మనం ఏమైనా డిజైన్ అవ్వాలంటే ఇలాగ ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే చూద్దాం అదేంటి ఓకే 
సో గైస్ అయితే సిఎస్ఎస్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ అవుట్లైన్ ప్రాపర్టీస్ అయితే అవుట్లైన్ ప్రాపర్టీస్ లో అవుట్లైన్ స్టైల్ ఒకటి ఉందంట అలాగే అవుట్లైన్ కి కలర్ ఉంది అవుట్లైన్ కి విత్ ఉంది అలాగే అవుట్లైన్ కి ఆఫ్ సెట్ ఉంది అలాగే అవుట్లైన్ ఉంది మొత్తం ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయంట ఓకే ప్రాపర్టీస్ ఆ ఫైవ్ టైప్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో నోట్ అవుట్లైన్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ బార్డర్స్ అవుట్లైన్ అనేవి బార్డర్స్ నుంచి బార్డర్కి బార్డర్తో రాకుండా దాని దాని పైనుంచి అయితే ఉంటాయి అన్లైక్ బార్డర్ ఓకేనా సో బార్డర్కి లాంటిది కాదు అది వేరేది ఓకేనా సో ద అవుట్లైన్ ఈజ్ ఎ డ్రా డ్రా అన్ అవుట్ సైడ్ ద ఎలిమెంట్స్ బార్డర్ ఓకేనా సో ఎండ్ మే ఓవర్ ల్యాప్ అదర్ కంటెంట్ లేదు అంటే వేరే ఏదైనా కంటెంట్ అంటే దాని మీద ఓవర్ ల్యాప్ కూడా అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఆల్సో ద అవుట్లైన్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ డైమెన్షన్స్ ఓకేనా ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ డైమెన్షన్స్కి సంబంధం లేకుండా అదైతే ఉంటుందంట ఓకేనా అవుట్లైన్ అనేది సో ద ఎలిమెంట్స్ టోటల్ విత్ అండ్ హైట్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద విత్ ఆఫ్ ద ఐ అవుట్లైన్ సో అయితే ఎలిమెంట్స్ టోటల్ విత్ అండ్ హైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదేమి ఎఫెక్ట్ ఏమి అవ్వదనేసి చెప్తున్నాడు విత్ ద అవుట్లైన్ ఓకేనా సో అదేంటో మీకు ఒకసారి మనం చేసి చూస్తే ప్రాక్టికల్గా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే సో సిఎస్ఎస్ అవుట్లైన్ గురించి అవుట్లైన్ స్టైల్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ద అవుట్లైన్ స్టైల్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫై ద స్టైల్ ఆఫ్ ద అవుట్లైన్ అవుట్లైన్కి స్టైల్ యాడ్ చేయడానికి ఓకేనా సో అయితే మరి ఎన్ కెన్ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ అలాగే ఏదో ఒక వాల్యూస్ ఇందులోనే తీసుకున్నట్టు అయితే డాటెడ్ డాటెడ్లోని మనం బార్డర్కి ఎలా తీసుకుని డాటెడ్ బా డాస్డ్ సాలిడ్ డబుల్ గ్రూవ్ రిడ్జ్ ఇన్సెట్ ఆఫ్ సెట్ అవుట్ సెట్ అలాగే నన్న హిడెన్ ఇవే ఏవైతే ఉన్నాయో అవుట్లైన్ స్టైల్లోనే మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట ఓకే అండ్ కెన్ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అవుట్లైన్ స్టైల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం కదా చూడండి సో అవుట్లైన్ పీ డాట్ డాటర్లో అవుట్లైన్ స్టైల్ డాట్ అని పడితే ఏదైతే బార్డర్ ఉందో బార్డర్కి అవుట్లైన్లో డాటర్ వస్తుంది అర్థమైంది కదా సో అయితే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పీకి అవుట్లైన్ కలర్ రెడ్ అని ఇచ్చాడు ఓకే బాగానే ఉంది సో నెక్స్ట్ పీ డాట్ డాటెడ్ క్లాస్ దానికి అవుట్లైన్ స్టైల్ డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు అలాగే మనకి ఇంకా ఇక్కడ దీన్ని ఎంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఎంటర్ కొట్టి ఓకే ఇక్కడ బార్డర్ అని ఇచ్చాడు బార్డర్ పారాగ్రాఫ్కి బార్డర్ బార్డర్ ఎంత ఒక త్రీ పిక్సల్స్ సాలిడ్ మనకు అనిపించింది అక్కడ బ్లూ బ్లూ అని వేస్తున్నాను చూడండి కదా ఇప్పుడు చూసారా ఇవ్వండి బార్డర్కి ఇక్కడ ఉందా ఈ బార్డర్ పైన మనకి మళ్ళీ చుట్టూ ఏమైనా వచ్చింది అవుట్లైన్ స్టైల్ డాటర్లో కనబడుతుంది చూసారా ఈ బార్డర్తో సంబంధం ఇట్లతో లేకుండా ఈ అవుట్ సైడ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో అది సపరేట్గా మళ్ళీ బార్డర్ చుట్టూ కూడా అప్లై అవుతున్నాయి ఓకేనా సదా అనమాట అయితే మనకి బార్డర్తో కూడా సంబంధం లేదు దాని బార్డర్ని కూడా తీసి ఇచ్చేస్తుంది ఇది ఓకే సో అవుట్లైన్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం కదా అది అవుట్లైన్ స్టైల్ సో అవుట్లైన్ స్టైల్ అని వస్తే మనం ఏదైనా స్టైల్ రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా అలాగే కైస్ మనకి ఇక్కడ అవుట్లైన్ గురించి అయ్యింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం వెళ్ళిపోదాం అవుట్లైన్ విత్ సో అవుట్లైన్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు అవుట్లైన్ విత్ కూడా ఎంత ఉండాలో కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే మనకి ఈ అవుట్లైన్ రాసాం కదా మనం కోడ్లోని సో కోడ్లోకి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం రైట్ ఎవర్ సెల్ఫ్ సో అయితే ఎగ్జాంపుల్ వన్లోని బార్డర్ అయితే వాళ్ళకి ఇచ్చాము అవుట్లైన్ స్టైల్ సాలిడ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ కలర్ రెడ్ ఇచ్చాం అవుట్లైన్ విత్ తిన్ అని ఇచ్చాం ఓకే విత్ తిన్ అంటే అది సో అయితే ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ ఫోర్లోకి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు బార్డర్ వన్ పిక్చర్ అన్ని సేమ్ ఇచ్చాం ఫోర్త్ వన్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసారా ఇక్కడ బార్డర్ చూసారా వన్ పిక్సర్ సాలిడ్ బ్లాక్ కనబడుతుంది చూసారా సాలిడ్ బ్లాక్ కనబడింది దాని చుట్టూ పైన అవుట్లైన్ స్టైల్ సాలిడ్గా ఉండాలి అవుట్లైన్ కలర్ రెడ్ ఇచ్చాం అవుట్లైన్ విత్గా ఇష్టం ఇదే ఈ అవుట్లైన్ విత్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో అవుట్లైన్కి 
ఆ ఉంది కదా చుట్టూ వచ్చింది కదా అవుట్ లైన్ బార్డర్ లాగా దాని అవుట్ లైన్ అంటారు దానికి ఫోర్ పిక్సెల్ వచ్చిందా అది అనమాట ఆ విత్ మన ఫోర్ పిక్సెల్స్ కాకుండా మనం ఒక టెన్ పిక్సెల్స్ చేసి చూడండి ఇప్పుడు చూసారా దాని విత్ ఎంత పెరిగిపోయిందా విత్ అనేది చుట్టూ టెన్ పిక్సెల్స్ అయితే పెరిగిపోయింది అది అర్థమైన తప్ప అవుట్ లైన్ విత్ అంటే అది అలాగే అవుట్ లైన్ కలర్ సో అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు అవుట్ లైన్ కలర్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే సో సిఎస్ఎస్ అవుట్ లైన్ కలర్ అవుట్ లైన్ కలర్కి కూడా మనం జస్ట్ అవుట్ లైన్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి మనం అవుట్ లైన్కి కలర్ అయితే మనం అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అవుట్ లైన్కి ఇప్పుడు మనం కలర్స్ అయితే అలా యాడ్ చేయొచ్చు చూద్దాం అలాగే ద కలర్ క్యాన్ బి సెట్ బై సో నేన్తో కానీ హెక్స వాల్యూ కానీ ఆర్జీబీ కానీ హెచ్ఎస్ఆర్ కానీ ఇట్లతో ఉంటాయని మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ద డిఫరెంట్ అవుట్ లైన్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్తో అవుట్ లైన్స్ అయితే ఉన్నాయంట ఆల్సో నోటి నోటీస్ దట్ ద దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ తిన్ను బ్లాక్ బార్డర్ ఇన్ సైడ్ ద అవుట్ లైన్ ఓకేనా సో ఇన్ సైడ్ ద అవుట్ లైన్లో ఇంకేమన్నాయంట హ్యావ్ ఏ తిన్ తిన్ బ్లాక్ బార్డర్ ఓకే సో అవి కూడా ఉన్నాయంట చూడండి లెట్స్ గో సో అయితే మనం కలిసి ఇప్పుడు ట్రై టు ఎవర్ సెల్ఫ్ కొడుతున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ వన్లో బార్డర్ టూ పిక్సెల్స్ వాటి ఇచ్చాడు బ్లాక్ కలర్తో ఉంది అలాగే అవుట్ లైన్ స్టైల్ సై స్టైల్ అలా ఉంది సాలిడ్ అవుట్ లైన్ కలర్ వచ్చేసరికి రెడ్ ఒకవేళ అవుట్ అవుట్ లైన్ కలర్ తీసేస్తే రన్ చూసారా వన్స్ మనం ఎప్పుడైతే అవుట్ లైన్ కలర్ తీసేసామో సో మనకి డిఫాల్ట్గా బ్లాక్ కలర్ అయితే వచ్చేస్తుంది కదా మనం ఎప్పుడైనా మీకు అవుట్ లైన్ కలర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ జెడ్ నొక్కితే అవుట్ లైన్ కలర్ స్పెషల్గా మెన్షన్ చేసుకుంటే అదో అది వేరే లైన్ కింద మనకైతే చూపిస్తుంది చూసారు కదా అవుట్ లైన్ అది అనమాట సో అలాగే దీనికి కూడా బార్డర్ సైడ్ అవుట్ సెట్ అవుట్ సెట్లో అవుట్ లైన్ గ్రే చూసారా ఇవి ఎలా ఉందో అవుట్ సెట్ అంటే ఇది ఓకే అలాగే పైన డాటెడ్ డాటర్లోని కూడా మనకి బ్లూ అర్థమైంది కదా గేస్ అంతే చాలా సింపుల్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ సో కలర్స్ మెన్షన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ బార్డర్స్తో మిక్స్ అయిపోకుండా మనకు తెలుస్తుంది వన్స్ మనం కలర్స్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసామో అవుట్ లైన్ కలర్ కూడా అక్కడ అవుట్ లైన్ ఉన్నట్టు మనకు తెలిసింది ఓకేనా సో అది మాట అవుట్ లైన్ కలర్ యూజ్ యూస్ఫుల్ యూజ్ తెలిసింది కదా ప్రతిదీ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గైస్ ఓకే సో మీకు బేసిక్ నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కోర్స్ మాట ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసి మీకు పూర్తిగా ప్రాక్టికల్తో పాటు క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా మీరు కూడా సేమ్ అలాగే ఫాలో అయిపోండి సో అవుట్ లైన్ మనం ఇక్కడ అవుట్ లైన్ కలర్లో మీకు ఇవి స్పెషల్ ఇంకా చెప్పాల్సిన ఎక్స్ వాల్యూ అలాగే ఆర్జీబీ వాల్యూ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు కలర్కి బదులు మీ ఇష్టం అలాగే వాల్యూస్ మట్టి వాల్యూస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కలర్ వాల్యూస్లోని ఆల్రెడీ ఓకే సో మీకు ఇంకా ఆ కలర్ వాల్యూస్ తెలిపితే ది ఇందులో క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అవుట్ లైన్లో షార్ట్ హ్యాండ్ అలాగే మనం షార్ట్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు సో తెలుసు కదా ఆ మొత్తం కోడ్ అంత ఒకే లైన్లో రాయడానికి షార్ట్ హ్యాండ్ అంటాను మనకు ముందే తెలుసు ఎందుకంటే చాలా ప్రతి దాంట్లో షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీలు ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఓకే అయితే కదా ఇక్కడ అవుట్ లైన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఏ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఫర్ సెట్టింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండివిజువల్ అవుట్ లైన్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇక్కడ మనకి అవుట్ లైన్ విత్ ఉంది అవుట్ లైన్ స్టైల్ ఉంది ఓకే అవుట్ లైన్ కలర్ ఉంది సో ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడింటిని కూడా మనం షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీలో ఎలా రాస్తారు ఏం చేస్తారో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం పీ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్లో అవుట్ అవుట్ లైన్ డాష్ అని ఇచ్చాం సో ఎగ్జాంపుల్ టూలో అవుట్ లైన్ స్టైల్ అవుట్ లైన్ డాట్ అవుట్ రెడ్ ఇచ్చాం ఓకే అలాగే అవుట్ లైన్ ఫైవ్ పిక్సెల్ సాలిడ్ ఎల్లో అని ఇచ్చాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్లో అవుట్ లైన్ అవుట్ లైన్కి ఇంకా కలర్ అవుట్ లైన్ స్టైల్ ఇవే రాయలేదు సింపుల్గా ఒక ఒక్క లైన్ అంతేనా సో అవుట్ లైన్ కలర్ అవుట్ లైన్ విత్ అలాగే అవుట్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి డస్ట్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ థిక్ రిడ్జ్ పింక్ ఏంటంట థిక్ రిడ్జ్ పింక్ అంట రిడ్జ్లో ఉండండి థిక్గా పెట్టేసాడు రిడ్జ్ పింక్ రిడ్జ్ అంటే ఇది వస్తుంది అవుట్ లైన్లో ఆ మోడల్లో సో పింక్ వచ్చింది ఓకేనా సో అయితే ఇప్పుడు మనకి ది షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇదే మనం అవుట్ లైన్ ఇక
అలాగే సాలిడ్ పెట్టాము ఇవి కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి కదా మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ రిక్వైర్ చూసే అవుట్లైన్ స్టైల్ అంటే అదే డాట్ డా లేదంటే సాలిడ్గా ఉండాలి అది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎల్ అయితే ఎల్ ఇది షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ అవుట్లైన్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ మనం ఎక్కువ ఇదే యూజ్ చేస్తాం అవుట్లైన్లో ఓకేనా సో అది గైస్ మొత్తానికి సింపులే చూసారు కదా అంత సింపుల్గా ఉందో షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ సో నెక్స్ట్ అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ గురించి ఏంటో చూసేద్దాం ఇది కూడా చూస్తే అవుట్లైన్ గురించి కంప్లీట్గా అయిపోద్ది ఓకే సో సిఎస్ఎస్ అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ ఏంటి అసలు ది అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ ప్రాపర్టీ యాజ్ స్పేస్ బిట్వీన్ యాన్ అవుట్లైన్ అండ్ ద ఎడ్జ్ బార్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ యాన్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్స్ అవుట్లైన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అబ్బో అవునా సో అవుట్లైన్ దానికి అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ ప్రాపర్టీ యాడ్ స్పేస్ బిట్వీన్ స్పేస్ ఇది ఉంటుందంట ఓకేనా బిట్వీన్ ద అవుట్లైన్ అండ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ బార్డర్కి దీనికి మధ్యలో స్పేస్ వచ్చింది చూసారా అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ అనేది స్పేస్ అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట మెయిన్ మెయిన్ దాన్ని ఏమైతే అది అనుకుంటా ఓకే స్పేస్ బిట్వీన్ అండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్స్ అవుట్లైన్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ అవుట్లైన్ అనేది ఇంకా పెట్టగానే మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ ఇంకా దాని చుట్టూ మధ్యలో ఉంది ఇంకేం కనబడదు సో ఓన్లీ అవుట్లైన్ బార్డర్ మాత్రం మనకు కనిపిస్తుంది ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫై ద అవుట్లైన్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ అవుట్ సైడ్ ద బార్డర్ ఈ బార్డర్కి ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ అవుట్ సైడ్లో అవుట్లైన్ అనేది మనకి మెన్షన్ అయింది విత్ ఆఫ్ సెట్లో ఉంది ఓకే సో మనం ఇక ట్రై టు ఎవరి సెల్ఫ్ కొట్టండి అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ ఓకే మనం ఓన్లీ అవుట్లైన్ అని పెట్టి ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ అని పెడితే మీకు ఏం వస్తుంది ఓన్లీ అలా పెట్టి వదిలేకూడదు ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ సాలిడ్ రెడ్ అని పెడితే ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఏ అవుట్లైన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసామా అవుట్లైన్ రాసాం బార్డర్ కూడా ఇక్కడ రాసాం కదా ఓకే అవుట్లైన్ వన్ పిక్సెల్ ఓకే ఓకే అక్కడ వన్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ చూడండి సో ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ కనిపించిందా అవుట్లైన్ సో మనకి ఇక్కడ వాడు ఇక్కడ అవుట్లైన్ అనేది ఆఫ్ సెట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ అంటే ఓన్లీ చుట్టూ ఉన్న ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది కదా చూసారు గైస్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ పైకి వెళ్ళిపోలి ఇందాక మనకి తీసేస్తే వన్ పిక్సెల్ అని ఇవ్వడం వల్ల వన్ పిక్సెల్ కాకుండా ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అని ఇస్తే మనకి తెలుస్తుంది రెడ్ బట్ వన్ పిక్సెల్స్ ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ అందరూ కలిసిపోయింది ఇప్పుడు చూసారా అదే మనం అవుట్లైన్ వన్ పిక్సెల్ వస్తే బ్లాక్ దాని మీద ఉంటుంది మనం ఇదిగోండి చూసారా ఈ బ్లాక్ చుట్టూ సేమ్ కలిసిపోయింది బ్లాక్ మీద కలిసిపోయింది రెడ్ కలర్ కూడా ఉంది అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్ మనం ఏం ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏమని అవుట్లైన్ ఓయుటి అవుట్లైన్ ఇచ్చి డాష్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ సాలిడ్ రెడ్ అని ఇప్పుడు వస్తే రన్ రన్ మనం అక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాం అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్ స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకోండి అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది సాలిడ్ రెడ్ అవి అవసరం లేదు ఆఫ్ సెట్ అనేది పైకి తీసుకెళ్ళిపోయింది ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ని ఏదైతే బార్డర్ ఉందో వన్ పిక్సెల్ రెడ్ దాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోయింది చూసారా ఆఫ్ సెట్ అయిపోయి పైకి వెళ్ళింది అది అనమాట ఓకే ఆఫ్ సెట్కి ఎప్పుడైనా మనం ఓన్లీ ఒక పిక్సెల్ వాల్యూ ఆట్ వేస్తాం ఇంకేం అవసరం లేదు మొత్తం టాప్ రైటు ఇటు దీనికి టాప్ రైట్ లెఫ్ట్ బాటం కూడా ఉంటాయేమో చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ టాప్ బాటం వస్తుంది ఇప్పుడు రైట్ లెఫ్ట్ థర్టీ పిక్సెల్స్ వస్తే చూద్దాం ఇప్పుడు అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్కి ఇవి కూడా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం అచ్చా అయితే ఇది అయితే వర్క్ అవట్లేదు అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్కి ఎప్పుడైనా మనకి ఈడు ఒకటే ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ మొత్తం లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ అయితే వర్క్ అవట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు ట్రై చేశాను కదా ఓకే సో ఓన్లీ డైరెక్ట్ అది ఒక్క వాల్యూ మాత్రం వర్క్ అవుతుంది అది చూసుకోండి ఓకేనా ది ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ షోస్ ద బిట్వీన్ అవుట్లైన్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ చూసారా మధ్యలో ఉన్నది ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉంది ఓకేనా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎల్లో మెయిన్ కంటెంట్ అది కంటెంట్ ప్యారాగ్రాఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్ బ్లాక్ ఇచ్చాం అవుట్లైన్ అయితే వన్ పిక్సెల్ రెడ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ సెట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్స్ సో ఈ ఓకే గేస్ మొత్తానికి ఈ అవుట్లైన్ అయితే కంప్లీట్
ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్లో ఇప్పుడు అవుట్లైన్లో మనం ఇంత ముందు చేసాం సెట్ సాలిడ్ ఫైవ్ పిక్సల్స్ అవుట్లైన్ బార్డర్ ఫర్ ద డివెల్మెంట్ ఓకే సో అవుట్లైన్ 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 బార్డర్ ఇక్కడ అవుట్లైన్ స్టైల్ స్టైల్ అని అవ్వాలి ఓకేనా సాలిడ్ అది ఇక్కడ అవుట్లైన్ బార్డర్ బార్డర్ సారీ సారీ అవుట్లైన్ ఏంటది అమ్మన్నాడు మనకి సాలిడ్ సెట్ సాలిడ్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అవుట్లైన్ బార్డర్ మనం ఇందాక ఏం వచ్చాం అవుట్లైన్ స్టైలు అవుట్లైన్ ఫిక్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అవుట్లైన్ ఆఫ్సెట్ కాదు ఆఫ్సెట్ కాదు ఆఫ్సెట్ అది చెప్పలేదు జస్ట్ ఫైవ్ పిక్సెల్ అవుట్లైన్ బార్డర్ ఫర్ ద డివెల్మెంట్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ రాయమన్నాడు ఓకే అవుట్లైన్ స్టైలు అవుట్ అవుట్లైన్ విత్ ఎస్ ఓకే అవుట్లైన్ విత్ అవుట్లైన్కి విత్ ఇక్కడ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ ఇచ్చామో అలాగే అవుట్లైన్ స్టైల్ సాలిడ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు సో ఆన్సర్ ఎస్ కరెక్ట్ బ్రో సో గైస్ మనకు చాలా జాగ్రత్తగా చూసి చదువుకొని మనం అక్కడ ఆన్సర్లు అయితే చేయాలి ఓకేనా సో సెట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద అవుట్లైన్ బార్డర్ టు రెడ్ అంట ఓకే అవుట్లైన్ బార్డర్కి రెడ్ కలర్ ఏమన్నాడు ఏమన్నా అప్పుడు మనం అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ కలర్ అంతే రెడ్ చాలా సింపుల్ ఇది అయిపోయిన సబ్మిట్ ఆన్సర్ దట్స్ ఎట్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్ నెంబర్ త్రీ యూజ్ ద అవుట్లైన్ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ టు సెట్ ద ఫోర్ పిక్సెల్ డాటెడ్ రెడ్ అవుట్లైన్ బార్డర్ ఫర్ ద డివెల్మెంట్ ఈ డివెల్మెంట్కి మనం అవుట్లైన్ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీకి తెలుసు కదా అవుట్లైన్ ఫోర్ పిక్సెల్స్ అండ్ వాల్యూ డాటెడ్ డాటెడ్ ఇది ప్రాపర్టీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి రెడ్ అంతే కేస్ సింపుల్ ఇది షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ సబ్మిట్ ఆన్సర్ ఎస్ మొత్తానికి సక్సెస్ఫుల్గా ఈడ ఇచ్చిన ఎక్సర్సైజ్లు కంప్లీట్ చేస్తాము ఓకే సో అర్థమైంది కదా కేసు అవుట్లైన్ గురించి అవుట్లైన్కి అలాగే ప్యాడింగ్కి అలాగే మార్జిన్కి ఓకే అలాగే బాక్స్ మాల్ ఇట్లా అన్నిటికీ కూడా మీకు డిఫరెన్స్లు అయితే తెలియాలి ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇవే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కూడా అవుతాయి మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసరికి సిఎస్ఎస్ టెక్స్ట్ సో సిఎస్ఎస్ టెక్స్ట్ ఓకే అయితే సిఎస్ఎస్ యాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఫార్మేటింగ్ టెక్స్ట్ మనకు చూసారా టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ఎలాగుందో ఇక్కడ ఎలాగుంది సో సిఎస్ఎస్లో చాలా రకాల టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఆ టెక్స్ట్ గురించి చూద్దాం టెక్స్ట్ దిస్ టెక్స్ట్ ఈ స్టైల్డ్ విత్ ద సమ్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఓకేనా సో ద హెడ్డింగ్ యూజెస్ ద టెక్స్ట్ అలైన్ టెక్స్ట్ అలైన్ టెక్స్ట్ అలైన్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ కలర్ ప్రాపర్టీస్ సో ద పారాగ్రాఫ్ ఇంటెండ్ అలైన్డ్ అండ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ అలా స్పేసులు చూసారు అంతెంత ఉన్నాయో ఈ స్పెసిఫైడ్ ద అండర్లైన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కలర్డ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద కలర్డ్ ఎక్కడ చూడండి ఈ లింక్ నుంచి మన అండర్లైన్ అండర్లైన్ యాక్చువల్ లింక్లకి ఎప్పుడైనా అండర్లైన్ వస్తుంది అది కూడా రిమూవ్ చేసి చూపించాడు అయితే మీకు గైస్ ఇది ట్రై ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ కొడదాం మీకు ఇది యువర్ సెల్ఫ్లో మొత్తం అన్నీ చెప్పేస్తాడు మనం వన్ బై వన్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది ఫస్ట్ మీకు డైరెక్ట్ ఇదే చెప్పేస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ సో అయితే గైస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక డివెల్మెంట్ తీసుకున్నాడు ఇది అంతా డివెల్మెంట్ చుట్టూరు ఓకే ఆ డివెల్మెంట్ లోపలి కంటెంట్ అంతా ఉంది ఏది ఇదంతా అయితే డివెల్మెంట్కి మీరు ఎక్కడ స్టైల్ చూడకుండా మనంతా మనమే చూద్దాం డివెల్మెంట్కి మనకి టాప్కి బాటమ్కి మధ్యలో ప్యాడింగ్ అయితే ఇచ్చాడు కదా సో అలాగే ఇక్కడ లెఫ్ట్లో కూడా కొంచెం చిన్న ప్యాడింగ్ ఉంది రైట్లో కూడా చిన్న ప్యాడింగ్ ఉంది ఓకే అది అయితే ఇచ్చాడు అలాగే మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు అలాగే వీటి లైన్లకి వీటికి స్పేస్లు ఇచ్చాడు ప్రతిదానికి కూడా ఓకే సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒకేసారి చూసేద్దాం రెడీగా ఉండండి అలాగే ఇక్కడ ఒక లింక్ కూడా యాడ్ చేశాడు లింక్ ఏది బ్రో అక్కడ చూసారా ఇగో ఏ టార్గెట్ ట్రై ఇట్ ఎవర్ సెల్ఫ్ టార్గెట్ బ్లాంక్ మాట ఓకే బ్లాంక్ అంటే ఇక్కడ ఇది వదిలేసి నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది టార్గెట్ బ్లాంక్ ఓకే 
सो टारगे ब्लांक इच्छार ट्रईट डाट एएसपी एएसपी अट फैल नेम ट्रैस इएसएस टेक्स्ट फैल नेम अंटे टारगे सर की मन की हर एफ इच्छा हर एफ इधी लिंक सो फैल नेम सर की ट्रैस इएसएस टेक्स्ट अंट फैल नेम सो ट्रई इट यवर सफ इधी ओके अच्छे लिंक माट सो लिंक अने लास्ट इच्छा ओके गाइस इप्ड वीट की स्टैल से अला अल्लाई चो चूपा चूड़ी अच्छे बॉर्डर की चपेन कदा पैडिंग तस्कोमना चुट पैडिंग अतकना एट पिक्सलस लाइट लफ्ट बॉटम ओके अच्छे बॉर्डर वन पिक्सल सालिड ग्रे चूसरा सारी सारी बॉर्डर की डिव की अंत पैन का मैं बो डक्ट डिव की अंत लफ्ट टापनी रईट एट पिक्सल बॉटम लिमाट ओके पैडिंग अने डिव कटे चुटू उ पैडिंग अंत दाने पैन अवट सैड अलगे बॉर्डर वे सर की वन पिक्सल सालिड ग्रे चूसर कदा बॉर्डर ओके अंदे इपू हे स्टैल राशे चुद्व हे वन की टेक्सटल सेंटर राशा अंतना इगो टेक्सटल सेंटर अंदे सेंटर के अलगे दी कलर एम कलर इच्छा कलर वे सर की ग्रीन इच्छा इगे चूँ कलर वे सर की कलर हेक्स वालू तस्कना यह वालू एंटे कलर मट आ वालू अने कलर चूपे सो इंके टेक्स्ट ट्रांसफा अलगे टेक्स्ट अने चूँ वीडो डिबोनी टेक्स्ट ट्रांसफर मेटिंग ट्रांसफर मेटिंग स्मा लैटर्स इच्छा बट इक मन की टेक्स्ट ट्रांसफा अपर केस अपर केस अंत स्मा लैटर्स टेक्स्ट ट्रांसफा मन क्या टेक्स ट्रांसफा मन के अर केस अपर केस लेवर केस अपर केस लवर केस टाइप आटोमेट टेक्स्ट अने ट्रांसफा अके सो अलगे इपड़ी इधिंद कदा इपू पाराग्राफ की चुद सो पाराग्राफ की टेक्स्ट इंडेट फिफ्टी पिक्सल अट टेक्स्ट इंडेट अने देन सूचि टेक्स्ट की टेक्स्ट की मध्य टेक्स्ट जस्टिफ जस्टिफ अन गए स्पेस वो जस्टिफ रिमूव चुदा चूँ रन अभी रन अने मन की लटर स्पेसिंग थ्री ओके जस्टिफ तीस एमसारी चूसर कदा अभी दगरकोस्टाई सो इन कंट्रोल जड्डते रन सो चूसर जस्टिफ जस्टिफ अन गई वर्ड्स की वर्ड्स की गैपने ओके टेक्स्ट इंडेट चुदा इन टेक्स्ट इंडेट फिफ्टी पिक्सल कदा इप्ड चूँ सो इपड़ेमें इंडेट फिफ्टी पिक्सल आ इंडेट अने तुम चूँ मल्ल कंट्रोल जट को टेक्स्ट इंडेट अंत एम मारत इन अब सो इंडेट अंत इधी टेक्स्ट इंडेट फिफ्टी पिक्सल ओनली फस्ट दाखिल मत अभी वर्क ब्रो चूँ टेक्स्ट इंडेट अंत इध पाराग्राफ्ला इंडेट मेरे एपड़ना पाराग्राफ स्टार्ट जस्ट इक टेक्स्ट इंडेट राय इंडेट मेरे फिफ्टी पिक्सल फिफ्टी पिक्सल रईट के लगे लपल के वस्तु मन इक इन चूँ मल्ल टेक्स्ट इंडेट अने पाराग्राफ स्टार्ट स्पेस अद हड्रेड पिक्सल को हड्रेड पिक्सल वरुक अब स्पेस वे अंत इक फिफ्टी अंत इकड़ी इकड आ तरवा टेक्स्ट डिस्प्ले अत चूँ मूव चूँ सो चूसर इक हड्रेड पिक्सल स्टार्ट का फिफ्टी पिक्सल करेक्ट हो पाराग्राफ रन ओके सो अदन टेक्स्ट इंडेट फस्ट स्पेस अंत अलग टेक्स्ट अल जस्टिफ अन गर्ड्स की वर्ड्स की स्पेस इंत स्पेस जस्टिफ डबल स्पेस हेतन अलागे लैटर स्पेसिंग अंत लैटर की लैटर की स्पेसिंग वर्ड इध वर्ड अंटर ओके ना मन का लैटर की स्पेसिंग का अंत वीट मध्य स्पेस इदे चूँ रिमूव रन को चूँ लैटर की लैटर की स्पेस ले सो नार्मल ऐ टेक्स्ट अलग उठा अलग वे ओके सो इन मन लैटर स्पेसिंग इपड़े ऐडा इप्ड चूँ थ्री पिक्सल लैटर की लैटर की त्री पिक्सल गैप उ चूँ सो चूसर थ्री पिक्स अदे मैं फाइव पिक्सल को लैटर की लैटर की फाइव पिक्सल गैप उठ चूँ लैटर की लैटर कटे मध्य चूसार फाइव पिक्सल गैप वा अभी सो अलागे इपू अदंत अस्ट लिंक की एदे लिंक स्पेस हेचर आफ ईक्वल टू टारगे ब्लांक ओके सो इक पाराग्राफ मध्य पाराग्राफ मध्य इधा 
సో పారాగ్రాఫ్ మధ్యలో ఇది ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి లింక్ కూడా స్పేసింగ్ యాడ్ అయిపోయింది అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ స్టైల్ కూడా అప్లై అయింది ఏంటది దీన్ని ఏమంటారు టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఇండెంట అదేనా టెక్స్ట్ ఇండెంట్ టెక్స్ట్ ఎలా జస్ట్ ఫై టెక్స్ట్ ఎలా అయినా ఓకే సెంటర్ రైట్ అవన్నీ రాస్తాం కదా అది జస్ట్ ఫై అనగానే వర్డ్ కి స్పేస్ వస్తుంది అంతే ఓకే అది గుర్తించుకోవాలి మనం మర్చిపోకుండా సో అలాగే ఇక్కడ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ను ఈ నన్ను అనేది తీసేస్తే ఎప్పుడైనా లింక్ కి ఆటోమేటిక్ కింద గీత వచ్చేది చూడండి రన్ చేసి చూసారా గీత వస్తుంది అదే మనకి గీత లింక్స్ కి ఎప్పుడు గీతలు కనబడకుండా ఉండాలంటే కంట్రోల్ సార్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అనే ప్రాపర్టీ రాయాలి ఓకే నన్ను అని పెడితే అక్కడ గీత పోతుంది ఓకేనా బ్రో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఈ ప్రాపర్టీ గుర్తించుకోండి ఈ టెక్స్ట్ యొక్క డెకరేషన్ ఇప్పుడు నన్ను అని పెడితే సో గీతలు ఆ డిఫాల్ట్ గేట్ అంటే అక్కడ గీత అయితే ఉంటుంది ఆ గేత అని తీయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఇది యాడ్ చేయాలి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ను ఓకే కలర్ వచ్చేసరికి ఈ కలర్ తీసుకున్నాడు ఏది లింక్ కి లేదు నాకు లింక్ కి వేరే కలర్ రాయాలి మనం ఇక్కడ ఏదో ఇద్దాం జీరో జీరో సిక్స్ ఫైవ్ అలాగే టూ వన్ అని ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏ కలర్ వస్తో చూద్దాం ఆ గ్రీన్ లో వచ్చిందా అయితే ఇక్కడ ముందు రెండు కూడా మారుద్దాం ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ కాదు ఆ థర్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు చూద్దాం రన్ రన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ లో వచ్చింది రెడ్ కదా రెడ్ గ్రీన్ గ్రీన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి గ్రీన్ మిక్స్ అయిపోయింది అయితే మనం ఇక్కడ గ్రీన్ తగ్గించేద్దాం ఆ లెవెన్ గ్రీన్ లెవెన్ అనగానే ఇప్పుడు చూడండి పూర్తి కలర్ మారిపోద్ది సో చూసారు ఇక్కడ ఇందులో గెలిపిందా లెవెన్ అనగానే గ్రీన్ తగ్గు మరీ తగ్గిస్తాం గ్రీన్ కూడా ట్వంటీ టూ ఇచ్చామనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి అలా కలర్ మారిపోతూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఆర్జీబీ బ్లూ వాల్యూ పెంచుతున్నాను ఇప్పుడు బ్లూ వాల్యూ సిక్స్టీ వస్తే బ్లూ వాల్యూ పెరుగుతా చూడండి ఇక్కడ రెడ్ వాల్యూ కూడా తగ్గించాం అనుకోండి సపోజ్ ట్వంటీ రెడ్ వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది సో అదనమాట లేదు మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ నాకు కలర్ ఎల్లో కావాలి వై ఎల్ఎల్ ఓడబ్ల్యూ అంతే ఎల్లో చూసారా టెక్స్ట్ ఎల్లోలోకి మారిపోయింది లేదు రెడ్లో కావాలంటే రెడ్ రన్ అంతే చూసారు కదా గైస్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటి ఇది మనం ఇందులో ఏం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ బార్డర్కి డివ్కి పైన స్పేసింగ్ ఓకే అలాగే ఇక్కడ లోపల హెడ్డింగ్కి కలర్ గ్రీను టెక్స్టైల్ అండ్ సెంటరు అలాగే టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ టెక్స్ట్ డెక్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ అని ఇచ్చి అప్పర్ కేస్ అని రాసాం చూసారు అంతే కదా టెక్స్ట్ ఏది టెక్స్ట్ 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 ట్రాన్స్ఫార్మ్ సారీ ఫార్మేటింగ్ కాదు బ్రో టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేవాలి ఓకే టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్పర్ కేస్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ మధ్యలోని ఈ మధ్యలో ఎక్కువ స్పేస్ రావడానికి ఏ రాసాము వోడికి వోడికి మధ్యలో స్పేస్ రావడానికి టెక్స్ట్ ఏ రాయాలి టెక్స్ట్ ఎలా జస్టిఫై జస్టిఫై అవ్వాలి అలాగే లెటర్కి లెటర్ స్పేస్ రావాలంటే టెక్స్ట్ ఇండెంట్ సారీ సారీ లెటర్ స్పేసింగ్ ఇవ్వాలి లెటర్కి లెటర్ కాబట్టి లెటర్ స్పేసింగ్ లెటర్ స్పేసింగ్ మనం ఎంత వస్తే అంత వస్తుంది ఓకే ఈ దీనికి ముందు స్పేస్ రావాలని టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ఫిఫ్టీ పిక్సెస్ ఓకే అది గైస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మనకి ఈడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాడు చూడండి ఓకే టెక్స్ట్ కలర్ ఓకే మనం టెక్స్ట్కి కలర్ బ్లూ ఇవన్నీ పెట్టామా మనం చూసారు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ కలర్ కూడా పెట్టాం ఎంతవరకు మీకు టెక్స్ట్ కలర్స్ కూడా మనం ఇక ఇవన్నీ ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ కలర్ వైట్ పెట్టాం బ్లాక్ పెట్టాం ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు వస్తుంది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా కలర్కి వాల్యూ డైరెక్ట్ నేమ్ కానీ లేదంటే ఎక్స్ వాల్యూ లేవు కానీ లేదు ఆర్జీబీ ఈ మూడు ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటాం లుక్ అట్ ద సిఎస్ఎస్ కలర్ వాల్యూస్ ఓకేనా కలర్ వాల్యూస్ అయితే చూడండి డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ కలర్ ఫర్ ఎ పేజ్ ఈజ్ డిఫైన్ ఇన్ ద బాడీ బాడీ సెలెక్టర్ ఓకే ద డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ కలర్ ఫర్ ఎ పేజ్ ఈజ్ డిఫైన్ ఇన్ ద బాడీ సెలెక్టర్ ఓకే డిఫాల్ట్ గా ఏముంటది టెక్స్ట్ కలర్ ఎప్పుడు బ్లాక్ ఉంటది అంతేనా బాడీలో మనం ఏ కలర్ రాస్తాం ఆ కలర్ వస్తాం ఒకవేళ మనకి డిఫాల్ట్ గా బ్రౌజర్ బ్లాక్ వస్తుంది మనకి డిఫాల్ట్ గా బాడీలో కలర్ కూడా మార్చాలి అంటే అన్ని బ్లూ అయిపోతాయి ఎలా గాని రాస్తే సో టెక్స్ట్ కలర్ కి చూద్దాం చూడండి మనకి చూసారు గైస్ ఇక్కడ బాడీలోని కలర్ బ్లూ మనం స్పెషల్ గా మళ్ళీ హెచ్ వన్ కి హెడ్డింగ్ కలర్ మార్చాం ఇక్కడ గ్రీన్ సో అందుకే దీనికి డిఫాల్ట్ గా బాడీలో ఉన్న కలర్స్ అన్ని బ్లూ అయిపోయి లెటర్స్ ఓకేనా 
ఈ టెక్స్ట్ కలర్ మార్చడానికి జస్ట్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాను అంతే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ మార్చడానికి జస్ట్ ఈ కలర్ అనేస్తాం అంతే ఆ టెక్స్ట్ కలర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కి కలర్ మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇవి కూడా ఇగో టెక్స్ట్ కలర్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎప్పుడో అప్లై చేస్తాం మనం ఓకే సో అదేం రాస్తాం దానికి ఇక టెక్స్ట్ కలర్ ఇక్కడ బాడీలో మనకి కలర్ బ్లూ ఉంటుంది ఇది బ్లూ అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లైట్ గ్రే మొత్తం బాడీకి అందరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రాసాం అలాగే హెచ్ వన్ హెడ్డింగ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ ఇచ్చాం కలర్ వచ్చేసరికి వైట్ ఇచ్చాం లెటర్ కలర్ చూసారా అది అలాగే డివ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఇచ్చాం డివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇది లాస్ట్ది దిస్ ఈజ్ అ డివ్ ఇది ఒక్కదానికే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఇచ్చాడు కలర్ ఏమో వైట్ ఇచ్చాడు అదేందా అంతే కలర్స్ ఆల్రెడీ మనం ఎంత ముందు నుంచే నేర్చుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాం సో మీకు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది టెక్స్ట్ కలర్ ద సిఎస్ఎస్ టెక్స్ట్ కలర్ ప్రాపర్టీ సో కలర్ స్పెసిఫైడ్ ద కలర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అంతే కలర్ అనేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ గెస్ ఆల్రెడీ మనం టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్స్ కూడా మనం ఎప్పుడో సిఎస్ఎస్ స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్తాను టెక్స్ట్ అలైన్ ఇందాక ఏంటంటే టెక్స్ట్ అలైన్ మనకి జస్టిఫై అని ఇవ్వగానే ఏమైంది ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ జస్టిఫై అని ఇచ్చాడు ఇవ్వగానే స్పేస్ పెరిగింది ఓడికి ఓడికి స్పేస్ ఓకే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్లో కాలం సెంటర్ టెక్స్ట్ అలైన్ రైట్ అయితే రైట్ ఇవి చూసారా టెక్స్ట్ అలైన్ ఇస్తాము లేదా టెక్స్ట్ అలైన్ లాస్ట్ అదొకటి అలాగే డైరెక్షన్ యూనికోడ్ బిడి అంట అమ్మో వెర్టికల్ అలైన్ ఇన్ని రకాలు అయితే ఉన్నాయి గేస్ మనకి చూడనే చూసుకోరా మనకు తెలిసిన టెక్స్ట్ అలైన్ మనకి కొంచెం బాగా తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వరకు చదువుకున్న దాంట్లో సిఎస్ఎస్ టెక్స్ట్ అలైన్ అండ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ చూద్దాం ఇన్ ద చాప్టర్ యూ విల్ లర్న్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే టెక్స్ట్ అలైన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూస్ టు సెట్ ద హార్జాంటల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఓకేనా హార్జాంటల్లోనే ఓన్లీ ఒకే లైన్లో హార్జాంటల్ అంటే ఎలాగ వస్తుంది వెర్టికల్ అంటే పై నుంచి కిందకు వస్తుంది హార్జాంటల్ అంటే ఇలాగ వెళ్తుంది ఓకే సింగిల్ సింగిల్ లైన్ లైన్స్ సో అయితే మనకి టెక్స్ట్ అలైన్ ప్రాపర్టీ ఓన్లీ హార్జాంటల్ అలైన్ అలైన్ ఆఫ్ ఏ టెక్స్ట్ ఏ టెక్స్ట్ క్యాన్ బి లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ లేదా సెంటర్ కానీ ఆర్ జస్టిఫైడ్ జస్టిఫైడ్ అంటే ఏంటి స్పేస్ ఓడికి ఓడికి స్పేస్ మాట ఓకే అది అలాగే ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ షో సెంటర్ అలైన్డ్ అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ అలైన్ టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ ఇఫ్ ద టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ రైట్ అలైన్మెంట్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ ఇఫ్ ద టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ కొంటే డిఫాల్ట్లో ఉంటాయి అంట చూడండి లెస్ గో సో గైస్ ఇప్పుడు చూడండి హెడ్డింగ్లో ఫస్ట్ దాని సెంటర్లో ఇచ్చాడు అలాగే హెడ్డింగ్లో సెకండ్ దానికి టెక్స్ట్ అలైన్ లెఫ్ట్ ఇచ్చాడు మన లెఫ్ట్ అయిపోయిన ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్లో ఉంటుంది మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అది అలాగే హెడ్డింగ్ లెఫ్ట్ హెడ్డింగ్ త్రీ ఏది ఇది హెడ్డింగ్ త్రీ ఇది రైట్ అనగానే టెక్స్ట్ అలైన్ రైట్ అని రాగానే రైట్కి అయితే వెళ్ళిపోయింది చూసారా ఓకే అంతే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అలైన్ ప్రాపర్టీ సెట్ టు జస్టిఫై సో టెక్స్ట్ అలైన్ ఎప్పుడైతే మనం జస్టిఫై రాస్తామో ఏమవుతుంది జస్టిఫై అని పెట్టగానే మనకి ఈ బార్డర్లో ఉన్న స్పేస్ పెరిగింది చూసారా టెక్స్ట్ అలైన్ జస్టిఫై వాల్యూస్ స్ట్రెచ్చెస్ ద లైన్స్ లైన్స్ని స్ట్రెచ్ చేస్తాయి అంట బ్రో ఈ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నా ఆటనెస్ స్ట్రెచ్ కొంచెం సాగదేస్తాయి అంట వాల్యూ స్ట్రెచ్చెస్ ద లైన్స్ సో దట్ ఈచ్ లైన్ హ్యాజ్ ఈక్వల్ విత్ ప్రతి లైన్ కూడా ఈక్వల్ విత్ ఉంటుంది అంట లైక్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్ మ్యాగజైన్స్లో ఎలాగా ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగంట ఓకే సో టెక్స్ట్ అలైన్ జస్టిఫై సో అవి కొంచెం క్లియర్గా ఉంటాయి ఇంకా చదవడానికి అలా పెట్టడం వల్ల అంటే దాన్ని జస్ట్ స్ట్రెచ్ చేస్తుందంట వితౌట్ స్ట్రెచ్ కింద అయితే మనకి టెక్స్ట్ అలైన్ జస్టిఫై పెట్టకపోతే ఇవి మనకి ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కువ వర్డ్స్ అయితే యాడ్ అవుతాయి చూడండి మోర్ వర్క్ అంద మోర్ కాకుండా కింద ఉన్న వర్డ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో చూసారా అండ్ మోర్ ఇక్కడ స్పేస్ అయితే ఎక్కువ ఇంకా మిగిలిపోయింది చూసారా చూసారా అదనమాట ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ అలైన్ జస్టిఫై మనం పెడితే అది స్ట్రెచ్ చేస్తుంది ఎలా లాగుతుంది అన్నమాట ఓకే సో లెట్స్ కో చూసారా దాన్ని సైడ్కి అయితే లాగింది అలా లాగుతుందంట లైక్ మ్యాగజైన్స్లో మనకి న్యూస్ పేపర్లు కట్టా ఇలా ఉంటాయి ఎక్కువ చూడడానికి కొన్ని కొన్ని మీరు చెక్ చేస్తే అదైన దబ్బర
ఓకే లాస్ట్ లైన్ లో టెక్స్ట్ ఎలా ఉండాలో చెప్తా అంటే అది చూద్దామా అయితే గైస్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పి డాట్ ఏ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్న ఏ రైట్ సైడ్ కి ఓకే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఎలా లాస్ట్ లాస్ట్ లో ఏదైతే ఉన్నదో ఇది యాక్చువల్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ తో క్లోజ్ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ ఎలా లాస్ట్ అని పడితే లాస్ట్ లో ఏదైతే మిగిలిందో దాన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ స్పే ఇక్కడ ఇదంతా కవర్ అయితే ఓకే ఒకవేళ కవర్ అవ్వలేదు అనుకో దాన్ని ఎలా రైట్ సైడ్ కి లాస్ట్ కి మూవ్ చేసేద్ది ఓకేనా యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్కడ ఉండాలి ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి బట్ ఇది లాస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అది అనమాట ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా ఒకటి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకటే పారాగ్రాఫ్ ఇది సో బట్ లాస్ట్ లో ఏదైతే మిగిలిందో ఈ లాస్ట్ కి తీసుకెళ్ళిపోద్ది లాస్ట్ అండింగ్ వరకు ఎక్కడ ఉందో అంతవరకు లాక్ కొని వెళ్ళిపోద్ది లాస్ట్ అంటే ఓకే అలాగే టెక్స్ట్ అనేది సెంటర్ అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఇది లాస్ట్ పెడితే లాస్ట్ అయింది ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న చిన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది సెంటర్ లో తీసుకొచ్చింది అంతే అలాగే టెక్స్ట్ ఎలాగైన లాస్ట్ జస్టిఫై అంటే అర్థమైంది కదా లాస్ట్ లోనే ఈ లాస్ట్ ఏవైతే మిగిలాయో వాటిని జస్టిఫై చేస్తుంది అంటే స్ట్రెచ్ చేస్తుంది అంటే మొత్తం అంతటికి ఈక్వల్ అయిపోయినట్టు చూసారా ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లైన్ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ అయినట్టు స్ట్రెచ్ చేసింది అది అంతే చాలా సింపుల్ ఇవి సో టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ సో ఇప్పుడు డైరెక్షన్ అంటే ఏదో చూద్దాము డైరెక్షన్ యూనికోడ్ యూనికోడ్ బిడియా బిఐడిఏ అంట యూనికోడ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి యూస్ టు చేంజ్ ద టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తే అంట ఏం చూద్దామా ఓకే సో పి డైరెక్షన్ ఆర్టిఎల్ అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ అంట ఓకేనా డైరెక్షన్ అనే ప్రాపర్టీ అండ్ యూనికోడ్ బిడి ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కన్నా యూస్ టు చేంజ్ ద టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ సో ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ గా ఉంటుంది ఇలాగా బట్ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షన్ అని ఇచ్చి ఆర్టిఎల్ దట్ మీన్స్ ఆర్టిఎల్ అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ అని మీనింగ్ అనమాట దాని గురించి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కింద ఇస్తాడేమో అది కింద ఇచ్చాడా కింద కూడా ఇవ్వలేదే దాని గురించి కింద అక్కడ చదువుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఇది పారాగ్రాఫ్ సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది యాస్టీజ్గా అలాగే ఇది క్లాస్ పీ డాట్ ఇది దానికి మాత్రం ఇక్కడ స్టైల్ రాసాం అప్పుడు ఏంటి డైరెక్షన్ ఆర్టిఎల్ అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూసారా అంటే ఇది ఇవి ఎలాగా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వచ్చేలాగా చూసారా ఆ వర్డ్స్ ఫస్ట్ టీ ఎక్కడ తీసుకున్నాడు సెకండ్ది ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆ రైట్ నుంచి సెకండ్కి వచ్చింది థర్డ్ వన్ మళ్ళీ రైట్ నుంచి థర్డ్కి వచ్చింది అలాగా ఇలా ఇటు నుంచి ఎలాగ వస్తున్నాయి మొత్తం అన్నీ చూసుకోండి ఓకే నో ఇట్స్ నో ఇట్స్ ఆ రెడ్ టెక్సెట్ టెఫెలో ఆట ద గెర్ సిఎస్ ఇచ్చ అలాగ ఉంటుంది ఇలా చదివితే సో ఇదేంటి రైట్ టు లెఫ్ట్ కూడా మన డైరెక్షన్ మార్చవచ్చు ఈ మ్యాక్సిమం మనం అంత ఎక్కువగా ఎప్పుడు యూజ్ చేయము డైరెక్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైనా ఏమైనా మిర్రర్ ఎఫెక్ట్ లాంటివి ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే మేబీ యూస్ఫుల్ అవ్వచ్చు అలాగే గైస్ ఇక్కడ యూనికోడ్ బిడి యూనికోడ్ బిడి ఓకే బిడి ఓవర్ రైడ్ అంట ఇది ఒకవేళ తీసేస్తే యూనికోడ్ బిడి బిడి ఓవర్ రైడ్ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం యా అయితే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆర్టీఎల్ అని పెడితే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వచ్చింది కదా అంటే ఇది నార్మల్గా రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది పూర్తిగా దీన్ని ఎలాగా ఈ డాట్ ఈ డాట్ ఒకటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ మిగిలిందంతా ఇలా రైట్ సైడ్కి ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది చూసారా రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇలా కొట్టుకొని వస్తుంది టక్ 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 ఫస్ట్ ఇది రైట్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొని వస్తుంది దీని వాల్యూ ఇక్కడ తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఇది అంతటినే ఇలా తీసుకెళ్ళిపోయింది అదే మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ జడ్ పెట్టి ఇక్కడ యూనికోడ్ బిడి అంటే బిడి ఓవర్ రైడ్ అని రాయగానే మనకు చూడండి ఇలాగ వచ్చింది యాస్టేజ్ ఓకేనా అది అలా రావడానికి ఇది గుర్తించుకోవాలి మనం యూనికోడ్ బిడి బిడి ఓవర్ రైడ్ ఓకే యూనికోడ్ బిడి ఓకే బిఐడిఐ సో దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ అయితే చేస్తారో చేసుకోండి ఓకేనా సో అలాగే వెర్టికల్ అలైన్మెంట్ గైస్ ఇక్కడ వెర్టికల్ అలైన్మెంట్ ప్రాపర్టీస్ అట్ ద వెర్టికల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఎలిమెంట్ సో ఏదైతే అలైన్మెంట్ ఉందో అది దాన్ని వెర్టికల్గా చేసేద్దంటే ఇది అంటే పైనుంచి కిందకి ఓకేనా ఇలాగా వెర్టికల్ అంటే పైనుంచి కిందకి సో ఇప్పుడు ఆ వెర్టికల్ అలైన్ చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనకి వెర్టికల్ అలైన్ బేస్ లైన్
కానీ ఇమేజ్ అయితే డిఫాల్ట్ అలైన్మెంట్ ఇది ఓకే సో మనకి వెర్టికల్ దేనికి రాసాడు స్టైల్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ డాట్ డి వెర్టికల్ అలైన్ సబ్ అంట ఇమేజ్ డాట్ ఓన్లీ ఇమేజెస్కి మాత్రం స్టైల్ రాశాడు అవి ఇమేజ్లు ఇది డిఫాల్ట్ వెర్టికల్ లైన్ బేస్ లైన్ అంటే బేస్ లైన్లో ఉన్నది సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి వెర్టికల్ అలైన్ టెక్స్ట్ టాప్ ఈ వెర్టికల్ అలైన్లో ఇమేజ్ కొంచెం పైకి వచ్చింది చూడండి అంటే దానికి ఏ రాయాలి వెర్టికల్ అలైన్ టెక్స్ట్ టాప్ అని ఇవ్వాలంట ఓకే వెర్టికల్ అలైన్ టెక్స్ట్ టాప్ అంట ఈ టెక్స్ట్కి టాప్లో వెళ్ళిపోతుంది ఇమేజ్ డాట్ ఏది ఇమేజ్ అక్కడ ఉందా ఇది ఈ ఇమేజ్ ఇమేజ్ డాట్ ఏ డి అక్కడ ఉన్నాయి క్లాస్ ఇమేజ్ కూడా క్లాస్లు మెన్షన్ చేశాడు ఇవి ఏ డి సి బి ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే వెర్టికల్ అలైన్ ఇవి గుర్తించుకోలేదు వెర్టికల్ అలైన్ టెక్స్ట్ టాప్ అనగానే పైకి వెళ్ళిపోయింది అలా వెర్టికల్ అలైన్ ఈ ప్రాపర్టీ తీసుకొని టెక్స్ట్ బాటం అనగానే కిందకి వస్తుంది చూడండి కిందకి అలాగే వెర్టికల్ అలైన్ సబ్ అంటే అది కూడా కొంచెం కిందకి వచ్చినట్టే సబ్ అన్న కిందకే అలాగే వెర్టికల్ అలైన్ సూపర్ అంటే పైకి వెళ్ళినట్టుగా సేమ్ లుక్ లైక్ ఏ వెర్టికల్ అలైన్ టాప్ అన్నట్టుగా ఓకేనా సో అది వెర్టికల్ అలైన్స్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నారు కదా ఇదనమాట మన ఇమేజ్ అనేది తీసుకున్నాం లేదంటే ఒక వర్డ్ని కూడా మ్యాక్సిమం తీసుకోవచ్చు అనుకుంటాను ఓకేనా ఒక సింబల్స్ని కూడా రాసుకోవచ్చు మన ఇష్టం లెట్స్ గో సో ద సిఎస్ఎస్ అలైన్మెంట్ డైరెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చదివినవే వాటి గురించి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుకుండా వేసి ఇవన్నీ ఓకే సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గెస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓకే ఓ ఇట్లా చూడండి సిఎస్ఎస్ టెక్స్ట్లో చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ చూద్దాం ఓకేనా ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్న నేను ఇందాక ఒకటి పెట్టాను ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ లైన్ కావాలంటే లైన్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ ఉంది ఓకే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ సింపుల్గా ఇన్ని ఈ వై ఈ ఐదు టాపిక్లు కవర్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఓకే ఫాలోయింగ్ పా ప్రాపర్టీస్ ఈ చాప్టర్లో మనకు తెలుస్తుంది ఓకే యాడ్ ఏ డెకరేషన్ లైన్ టు టెక్స్ట్ ఓకే ద టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్ టు యాడ్ ఏ డెకరేషన్ లైన్ టు టెక్స్ట్ అంట ఓకేనా అదేంటి చూద్దాం యూ క్యాన్ కంబైన్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ లైక్ ఓవర్ ఓవర్ లైన్ అండ్ అండర్ లైన్ టు డిస్ప్లే లైన్ బోత్ ఓవర్ అండ్ అండర్ లైన్ టెక్స్ట్ అవి ఏంటో చూసేద్దాం ఇప్పుడు ట్రై టేవర్ సెల్ఫ్లో కలుతాం ఇప్పుడు చూడండి గైస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓవర్ లైన్ సో మనం ఒక హెడ్డింగ్ అయితే తీసుకున్నాం ఈ హెడ్డింగ్కి హెచ్ వన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఓవర్ లైన్ టెక్స్ట్ దానికి హెచ్ వన్కి ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ ఏం రాసాం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓవర్ లైన్ అంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అని ఇచ్చి ఓవర్ లైన్ అని పెట్టగానే ఆ పైన ఒక గేత్ వెళ్ళింది చూసారా అలాగే హెడ్డింగ్ టూ ఇది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ త్రూ అంటే ఏంటి అంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ త్రూ అంటే ఆ మధ్యలో గీత టప్ పడిపోద్ది ఓకేనా మధ్యలోంచి గీత వెళ్తుంది లైన్ త్రూ అలాగే హెడ్డింగ్ త్రీ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ వచ్చేసరికి అండర్ లైన్ అండర్ లైన్ అవ్వగానే ఒక అండర్ లైన్ అయితే వస్తుంది కిందన లైన్ ఓకే అలాగే హెడ్డింగ్ ఫోర్ పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓవర్ లైన్ అండర్ లైన్ అంటే పైన ఒక లైన్ కింద ఒక లైన్ రెండు కూడా ఇవ్వచ్చు అంట ఓకేనా టెక్స్ట్ డెకరేషన్లో ఓవర్ లైన్ స్పేస్ అండర్ లైన్ వస్తే ఏమైంది పైన లైన్ వచ్చింది కింద లైన్ వచ్చింది ఓకేనా చాలా సింపులే కదా అర్థమైందా బ్రో టెక్స్ డెకరేషన్ ఓవర్ లైన్ అండర్ లైన్ అలాగే లైన్ త్రూ ఓకేనా అలా ఇంకా నేర్చుకున్నారు అంతే అవే కదా ఎస్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు అండర్ లైన్ టెక్స్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ లింక్ ఎందుకంటే టెక్స్ట్కి ఎప్పుడు అండర్ లైన్ పెద్దగా రికమెండ్ చేయాల్సిన లేదు అంటున్నాడు ఎందుకంటే మనకి మ్యాక్సిమం ఒక వెబ్సైట్లో అండర్ లైన్లు అనేవి ఎక్కువగా లింకులకి ఉంటాయి అన్నమాట లింకులు బేస్ చేసుకుంటే ఎవరైనా అక్కడ అండర్ లైన్ ఉంటే అది దాన్ని లింక్ అనుకోగలరు కొన్ని మందిరు ఓకే సో అది నాట్ రికమెండెడ్ అని చెప్తున్నాడు అండర్ లైన్ సో యాజ్ దిస్ ఆఫ్టన్ కన్ఫ్యూజ్ ఎస్ ద రేడర్ సో మేము అలాగే అండర్ లైన్ పెట్టిస్తాం అనుకోండి ఏమంటే అదేదో లింక్ అనుకొని ఎవరైతే మన రేడర్ వెబ్సైట్ని రీడ్ చేస్తారో వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది ఓకే స్పెసిఫై స్పెసిఫై అయ్యే కలర్ ఫర్ ద డెకరేషన్ లైన్ ఓకే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డెకరేషన్ లైన్ లైన్కి డెకరేషన్ చేసాం కదా ఆ లైన్కి మనం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో కలర్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఓవర్ లైన్ అని
రెడ్ రెడ్ అని పెట్టగానే రెడ్ వస్తుంది చూసారా సో పైన రెడ్ కలర్ అలాగే ప్రతిదానికి బ్లూ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ బ్లూ మనం కింద ఈ ప్రాపర్టీని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ అంతే చూసారా కలర్స్ కూడా ఇప్పుడు యాడ్ అయ్యాయి ఇందాక వితౌట్ కలర్స్ డిఫాల్ట్ బ్లాక్ కలర్ కనబడింది అంతేనా అంతే కదా మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు పూర్తిగా సో స్పెసిఫై అయ్యే స్టైల్ ఫర్ ద డెకరేషన్ లైన్ ఇప్పుడు ఏదైతే డెకరేషన్ లైన్ ఉందో దానికి స్టైలు అండ్ దానికి డబల్ అవ్వచ్చు సాలిడ్ డాటెడ్ దానికి ఏం లేదు టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ ఇస్తున్నాను అంతే చూడండి సో మనకి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ ఇది ఇది అండర్లైన్ అన్నట్టు చూసిన అండర్లైన్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఈ అండర్లైన్ అనేది ఎలాగ ఉండాలి సాలిడ్గా ఉండాలా నార్మల్గా తీస్తే అనుకో దిస్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ సో డిఫాల్ట్గా ఉంటుందంట ఓకే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ సాలిడ్ సాలిడ్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటుందంట చూసుకోండి ఓకే అది అందుకే మారలేదు ఓకే కంట్రోల్ సెట్ రన్ అలాగే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ డబల్ డబల్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉండదు సో మరి ఇది ఒకవేళ తీసేస్తే ఇక్కడ డబల్ అనేది రాదు టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ అని అవ్వాలి రన్ చేస్తే చూసారా టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ ఒకటే ఉంది మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ అని ఇచ్చి డబల్ అని పెడితే డబల్ డాటెడ్ అంటే డాటెడ్ వచ్చి అలాగే డాసెడ్ డాసెడ్ అంటే డాస్ వచ్చి అలాగే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ వేవీ వేవ్ అంటే వేవ్స్ వేవ్స్ కింద అనమాట ఓకే వేవ్ ఇలాగ వేవ్స్ కింద వచ్చే వేవ్స్ కింద వచ్చి సో లాస్ట్ దానికి వేవ్స్ వచ్చే ప్లస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసే చూడండి రెడ్ వచ్చింది అలాగే ఇట్లన్నిటికీ కూడా మనం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ యాడ్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ సీ పెట్టి స్పేస్ చేసి టక 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 మని ఇక్కడ కూడా స్పేస్ చేసి కంట్రోల్ వి ఇక్కడ రెడ్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ బ్లూ రాద్దాం బిఎల్యూఈ బ్లూ ఇక్కడ గ్రీన్ జిఆర్ఈ అండ్ గ్రీన్ సో రన్ చేద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ బ్లూ వచ్చింది గ్రీన్ వచ్చింది అలాగే మనకి అంతేనా రాసా అంతే ఇంకేం రాయలేదు ఓకే సో కలర్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అదనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఆ స్పెసిఫై ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద డెకరేషన్ లైన్ ఓకే ఆ డెకరేషన్ లైన్ థిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత ఉన్నదో మనకి థిక్నెస్ని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అంట ఓకేనా సో ఆ థిక్నెస్ డెకరేషన్ లైన్స్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా మనకు కావాలంటే ఇంకా లావుగా థిక్గా పెట్టవచ్చు ఓకేనా దానికి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్ ఆటో అంటే నార్మల్గా అది అలాగే డెకరేషన్ థిక్నెస్ ఫైవ్ పిక్సెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అవైతే ఇచ్చాడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ కొంచెం చూసారా కొంచెం థిక్నెస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ త్రీకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ దానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంట ఓకే సో థిక్నెస్ ఇంకా దీనికి థిక్నెస్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్ డబల్ టెక్స్ట్ కలర్ ఓకే సో అంతే గేస్ పెద్ద థిక్నెస్ అంటే అంతే అలాగా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్ సపరేట్ రాసాం ఇప్పుడు షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ రాద్దాం ఓకే సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ రిక్వైర్డ్ ఓకే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ రిక్వైర్డ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ కూడా ఇది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ అవసరం లేదు బట్ టెక్స్ట్ డెక్స్ డెకరేషన్ లైన్ అయితే ఉండాలి ఖచ్చితంగా లైన్ లేకపోతే మనకి ఈ డెకరేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి వేస్ట్ కదా ఇవన్నీ మిగిలిన ఆప్షనల్ మన ఇష్టమే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఫస్ట్ మనం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ అంతే సింపుల్గా లేదంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ ఓకే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది హెడ్డింగ్కి మనకు కావాలంటే స్పెషల్ పెట్టాం అంతే దీన్ని లింక్ చేసుకుంటే పెట్టుకో లేకపోతే అవసరం లేదు టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ రెడ్ చూసారా మన ఇలాగా మనం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటున్నా తెలిసి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ రెడ్ డబల్ చూసారా రెడ్ కలర్ డబల్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ రెడ్ డబల్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ ఇలా రాయాలి ఇవేంటి మనకి వన్ బై వన్ కరెక్ట్గా రా ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలా ప్రాపర్టీ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఫస్ట్ లైన్ కలర్ స్టైల్ థిక్నెస్ ఇది మాట ఈ స్టెప్లు అయితే ఫాలో అవ్వమంటున్నాడు ఓకే స్మాల్ టిప్ ఆల్ లింక్స్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ అండర్లైన్ బై డిఫాల్ట్ ఓకేనా మనకి హెచ్టిఎంఎల్లో మనం అండర్లైన్లో ఉంటాయి మాట ఏ లింక్ యాడ్ చేసినా మనం ఆ డిఫాల్ట్గా అండర్లైన్ వచ్చేస్తుంది ఆ అండర్లైన్ తీయాలి అంటే మనం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అనేది నన్ను అని పెట్టుకుంటే అండర్లైన్ పోతుంది అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఓకేనా మామూలుగా చూసుకున్నారనుకో మనం ఎప్పుడైనా మనకి ఇక్కడ ఏ 
అనేది ఒక లింక్ మాట ఆల్రెడీ మీకు హెచ్టిఎంఎల్లో లింక్స్ మన ఏ ట్యాగ్లో పెడతాం ఏ అనే ట్యాగ్ ఇప్పుడు దీనికి మనకి ఆటోమేటిక్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక అండర్లైన్ వచ్చేది టెక్స్ డాక్టర్స్ నన్ను అని పెట్టాడు కాబట్టి తీస్తాను అనుకోండి చూసారా ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఒక అండర్లైన్ వచ్చింది సో మనం మన లైన్ ఏవైతే లింక్లు ఉన్నాయో లింకులకి అండర్లైన్ వద్దు అనుకుంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అని చెప్పి నన్ను అని పెడితే మనకి ఇక్కడ అండర్లైన్ లేదు చూసారా ఆ టెక్స్ట్ యొక్క డెకరేషన్ ఓకే డెకరేషన్ నన్ను అంటే దానికి డెకరేషన్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది అంతే గీతం పోతుంది అంతే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు చూసారు కదా మరి చాలా ఇక్కడ లింక్స్ ఇవన్నీ లింక్సే చూసారా కానీ వీటికి వీటికి కింద అండర్లైన్ లేవు ఇవన్నీ లింక్సే బట్ వీటిని అన్నిటికీ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్నులో ఉంటాయి సో అందుకని మనకి అండర్లైన్ కనబడవు ఓకేనా బ్రో అది మెయిన్ వీటికి మట్టుగా చూసారా టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఇవ్వలేదు యాస్టేజ్ గారు వదిలిస్తాడు ఎందుకంటే లింక్స్ అని తెలియాలనేసి కావాలని ఇలా వదిలిస్తాడు ఓకేనా అది లింక్స్కి ఎప్పుడైనా డిఫాల్ట్గా అండర్లైన్ ఉంచుకోండి మనకు కావాలనుకోండి వీటికి అండర్లైన్ అవసరం లేదు మీకు తెలుసు కదా మినుబర్కి సో ఆల్ సిఎస్ఎస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఇక్కడ చదవండి టెక్స్ డెకరేషన్ టెక్స్ డెకరేషన్ కలరు లైను స్టైలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్పర్ కేసు లోవర్ కేసు ఇది ఆల్రెడీ చెప్తాను టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాపిటలైజ్ సింపుల్ అంతే జస్ట్ మనం టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పెడతామో అప్పర్ కేస్ అని కొట్టగానే మన లోవర్ కేసులో రాసినవన్నీ ఇక్కడ ఇది ఇవన్నీ ఏమైంది చూడండి లోవర్ కేసులో ఇక్కడ రాసినవన్నీ అప్పర్ కేసులోకి వెళ్ళిపోయి అంతే దానికి ఏం చేయాలి ఇంత ముందే చెప్తాను టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని యూజ్ చేసి అప్పర్ కేసు అని కొడితే అప్పర్ కేసులోకి వెళ్ళిపోతే లోవర్ కేసులు అని కొడితే ఈ అప్పర్ కేసులో రాసినవన్నీ లోవర్ కేసులోకి వెళ్ళిపోతాయి చూసారు ఇక్కడ టీ అనేది లోవర్ కేసులోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఉన్నది ఇదే ఇది ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ప్రతి టీ క్యాపిటల్ అయింది దాంతో ప్రతి వర్డ్ వర్డ్ కూడా క్యాపిటల్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కానీ ఎక్కడైతే లేవు చూడండి ఓన్లీ దాట క్యాపిటల్ ఈ టెక్స్ట్ అనేది క్యాపిటల్ లేదు ఈజ్ కూడా లేదు కానీ ఇక్కడ మట్టుగా ప్రతి వర్డ్కి వర్డ్కి ముందు అన్ని క్యాపిటలైజ్ వీటినే క్యాపిటలైజ్ అంటారు ఓకేనా టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాపిటలైజ్ అంటే ప్రతి వర్డ్కి స్టార్ట్ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతిదీ కూడా ఓకే ఆ లైన్లో సార్ అది అనమాట అర్థమైంది కదా గైస్ అది టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఓకేనా సో టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వరకు మరి ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్కడో నేర్చుకున్నారు టెక్స్ట్ స్పేసింగ్ కూడా మీకు చెప్తాం కదా ఇండెంట్ స్పేసింగ్ లైన్ హైట్ వర్డ్ స్పేసింగ్ వైట్ స్పేస్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ నెంబర్ సిక్స్లో మనం నేర్చుకుందాం ఏమంటారు బ్రో అర్థమైంది కదా సో గైస్ మీరు ఓకే సో గైస్ మరి చూసారు కదా సో మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిందంతా మీకు గుర్తుండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి విన్ తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరే ఓన్గా ఒక వెబ్సైట్ లాంటిది క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో తొందరగా మంచి జాబ్ అయితే కొట్టచ్చు ఓకేనా సో సీరియస్గా తీసుకోండి సో బెస్ట్ జాబ్ వీటి కన్నా ఇంకేం ఉండవు అది మట్టుకు గుర్తించుకోండి సో థ్యాంక్ యూ గైస్ అందరికీ మరి మీరు షేర్ కూడా చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మర్చిపోకుండా మీ బ్రదర్స్ రిలేటివ్స్ కూడా వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ గైస్ అందరికీ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ నెక్స్ట్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ బాయ్ బాయ్ సియో బ్రో